Assalamualaikum shabai ke. Aam ke ek to jana ho, tum ra hoche dekte baat choki na, aur aamar kothar shunte baat choki na. अच्छा क्या एक जन बोल सो जे वेबसाइट के प्रॉब्लम होते हैं एग्जाम लिंक दे की ना अशुले वेबसाइट थी के वो हाँ भी लिंक आना जाए ना बुच्चो तो इटा पॉसिबल होते हैं ना तुमने एक तो चेस्ट करो जनो वेबसाइट के प्रॉब्लम टा सॉल्व हो जाए तुमने पूरी खरा शुद्ध उखाने दी था बार बार और उन्हें दिस तो टाइम में नूतन बुई ना ही उनके बबुई किन्हों ही नहीं टोटल इस अक्सर बुई किन्हों नहीं रखूँ लोग को आसो इस बार ना मैं होते हैं ऐटा ऐड करे दिसी तुमरा देखे नहीं था वालो आर होते हैं आर एक टक था अवारो बोलते सी इनबॉक्स से आपको भाईयारा प्लीज नॉक दिवाना अतुरा शुमाई हुए उठे ना तुम्हारे जीप्ल ठीक है सर तो आशु आज क्या हमारे टॉपिक होते हैं वेक्टर वेक्टर शुरू कोरी ऐसा थके बुझार जामन जिनिश आ चें तब मन होते हैं बुझते कर जिनिश आ चें दूसरे कंबाइन करे कोटे हो बे आरागेर में तो ये बहुत पौधे हम लोग कर बोना उद्दीपक कर बोना चित्र आ चें देख लाते उल्टा कर बोना अच्छा आशु छुट्टे पक्षों ना कि तुम रा शोना तो जावर पता में तो छुट्टे पक्षी जाइ हो आज शुरू करी प्रथम क्वेश्चन क्या बोल से कौन दो टी वेक्टर राशि तो ऑप्शन देखो प्रथम में ऐसे गोति शक्ति या बेग बेग हो चाहे हमने जानी वेक्टर किंतु गोति शक्ति, शक्ति किंतु स्केलर राशि, शक्ति काज इगुले स्केलर राशि, तो लेटा हो बेना। इर पर होते हैं तोड़ी विभव और तौरुन, तौरुन अवश्य ही वेक्टर राशि, किंतु विभव, इटा की वेक्टर, इटा किंतु स्केलर, ताहिले इटा हो बेना। इर पर गोनों बोले आशी, इखाने बोल से केंद्रमुखी तौरुन, बॉल अवश्य ही वेक्टर शोभाई जानी तोड़ी क्षेत्रों इटाव वेक्टर मुहाकर्षु क्षेत्रों तोड़ी क्षेत्रों इरकोम क्षेत्रों रिलेटेड जे राशि गुलाब चे इगल हो चे वेक्टर राशि ताले उत्तर के घो ओके अच्छा ये पर हो चे दूसरों नंबर टा बहु पौधी लाग चे ना अन्तिम नंबर राशि तीन नंबर प्रश्न के बोल से जो दी दूसरी शोमन वेक्टर के लोग थी इधर जेकुनो एक टीर शोमन होए तो अबे वेक्टर दो एक मूर्ति होती कौन कौन तो तो इटा हमारे बोईते कोडे दे आस्ते आला दा कोडे लिखा हुआ आस्ते शोभा यम्मर जानी वन ट्वेंटी डिग्री डिग तो इटा मैथ कोडे अब रिवीर कर जाए मैं जस्ट एक तो देखिए दे की भावे जिन्हें इटा आश्लो दूसरी � तो अमी इर लुब्धी के कोतो जानी आर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा अच्छा अब आर क्या बोल से इधर लुब्धी जेकोनो एक्टिव श्रमण इजे लुब्धी आर 
আর যদি লব্ধি হয় এদের মান হচ্ছে এই দুইটা ভেক্টর পি কিউ এদের সমান তাহলে এর মান হচ্ছে এক্স তাহলে আমরা পি কিউ আর সব জায়গায় কি বসাবো এক্স বসাবো এক্স ইজ ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স কস থিটা ওকে এরপর আমরা বর্গ করে দেব এটা বর্গ করলে এক্স স্কোয়ার আর এটা তো বর্গমূলটা উঠে যাবে থাকলে আমরা ভিতরে যোগ বিয়োগ করে দিই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে টু ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স হইলে কত হয় এক্স স্কোয়ার কস থিটা ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা এক্স স্কোয়ারটা দুই পাশ থেকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি থাকে ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু প্লাস টু কস থিটা ওকে এরপর আমরা টু কস থিটা যদি রাখি তাহলে টু মাইনাস ওয়ান কেমন হয়ে যায় তাহলে কস থিটার মান কত আসে ওয়ান এই দুইটা ভাগ হয়ে যায় এই যে টুটা আছে তাহলে থিটা এর মান কত কজ ইনভার্স ওয়ান সরি কজ ইনভার্স হাফ আচ্ছা এইখানটাই হচ্ছে কস থিটা রাখলে ওয়ান মাইনাস টু হয় সরি ওয়ান মাইনাস টু হয় তখন আমার এখানে মাইনাস চলে আসে তাইলে কজ ইনভার্স হাফ এর মান কত মাইনাস হাফের মান হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি এটা বইতে করে দেওয়া আছে দেখে নিবা তাহলে আমার কত আসে একশো বিশ ডিগ্রি যদি হয় তাহলে এই শর্তগুলো পূরণ হয় শর্তগুলো কি কি যে দুইটা ভেক্টর যে দুইটা ভেক্টরের মান সমান আবার এদের যে লব্ধি ওই লব্ধির মানটা ওই ভেক্টর গুলোর মানের সমান এমন ঘটনা যদি ঘটে তাহলে মধ্যবর্তী কোন কত হবে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি এরকম ঝামেলা আছে যেগুলো করতে টাইম লাগে এগুলো আসলে এইভাবে মুখস্থ না করলেও চলে মানে এত ডিটেলস না করে তোমরা যদি একটু মনে রাখো বা প্র্যাকটিস করতে করতে হয়ে যায় আসলে তারপরে একটু মনে রাখা ভালো কারণ তুমি এত টাইম তো পাবা না ওই সময় করার জন্য তো কিছু কিছু টপিক আছে বুঝার বা ম্যাট করে বের করা গেলেও মনে রাখতে হয় এটা ওই টাইপের বলতে পারো আচ্ছা এরপর আসে হচ্ছে চার নম্বর আগে বলি কোয়েশ্চেনটা আসলে ভুল আছে যে অ্যান্সার দেওয়া আছে অ্যান্সারটা ভুল আছে তারপর দেখি আমরা বলছে একটি লন রোলার ঠেলা বা টানার সময় এর হাতলে আনুভূমিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে উনিশ পয়েন্ট ছয় নিউটন বল প্রয়োগ করলে এর টানা অপেক্ষাকৃত সহজ হয় কারণ তখন ওজন কতটুকু কমে আমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওজন কতটুকু কমে তো আমরা চিত্রটা আঁকিয়ে নিই মনে করো এই একটা লন রোলার ওকে তো এটা আমরা ভূমি আনুভূমিক তল হচ্ছে এটা আনুভূমিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমরা টানছি এটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আমার বল কত উনিশ পয়েন্ট ছয় নিউটন একক কত নিউটন এই বলে আমরা আনুভূমিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে টানতেছি এরপর আমাদের বলছে কতটুকু ওজন কমবে তো দেখো আমরা যদি এই উনিশ পয়েন্ট ছয় এই বলটারে উপাংশে ভাগ করি তাহলে আনুভূমিক বরাবর উপাংশ হচ্ছে এইটা আনুভূমিক উপাংশের মান কত অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার আনুভূমিকের সাথে তাহলে যে বরাবর কোন হয় সেই দিকে আমার কি আসে কস আসে তাহলে এই বরাবর উপাংশ হচ্ছে উনিশ পয়েন্ট ছয় কস অ্যাঙ্গেল কত থার্টি কস থার্টি ডিগ্রি আর এই বরাবর উপাংশ কত হচ্ছে লম্ব বরাবর উনিশ পয়েন্ট ছয় সাইন থার্টি ডিগ্রি এটা নিশ্চয়ই সবাই জানো বলার কিছু নাই আচ্ছা তো দেখো দুইটা উপাংশ আমরা পাইলাম আমাদের বলছে ওজন কতটুকু কমবে তো এই বস্তুর ওজন কোন দিকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়া করতেছে না ধরলাম সেই ওজনটা হচ্ছে আমার এস তাহলে ওজন কতটুকু কমবে ওজন আমার নিচের দিকে টানতেছে আর উপরের দিকে কোনটা ক্রিয়া করতেছে এই যে উনিশ পয়েন্ট ছয় সাইন থার্টি ডিগ্রি এইটা আমার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করতেছে না তাহলে এইটুকু প্রশমিত হয়ে যাবে ওজন তাইলে কতটুকু কমবে আমরা উনিশ পয়েন্ট ছয় সাইন থার্টি ডিগ্রি এর মান যেটা হবে সেটাই আমার ওজন যতটুকু কমবে সেইটার মান তো সাইন থার্টি ডিগ্রি এর মান কত হাফ তো উনিশ পয়েন্ট ছয় ইন্টু হাফ হইলে কত আসে আমার নিউটন থেকে কেজিতে যাইতে পারি তাই না এফ ইজ ইকুয়াল আমরা কি জানি এম জি তো আমরা যদি এম বা ভর বের করতে চাই তাহলে বলটাকে যদি অভিকর্ষ স্তরণ দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব 
তাইলে এখানে বল কত নাইন নিউটন আর অনুস্তরণের মান কত নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ওকে তাহলে আমার ভর কত আসে এক কেজি আসলে আমার তাইলে উত্তর কত হয় আইদার নাইন নিউটন অর ওয়ান কেজি এই দুইটা কিন্তু দেখো অনুশীলনীতে এই অ্যান্সারটা ভুল দেওয়া আছে কি করব এখানে হচ্ছে আসলে ভুল দেওয়া আছে এটা তো বুঝতে পারতেছো তো দেখবা যদি অপশন এরকম নাইন থাকে আবার ওয়ান কেজিও থাকে তখন মনে করবা এটা হচ্ছে আমার অনুশীলন থেকে ডিরেক্ট আসছে তো এখানে আসলে ভুল দাগানোটাই হয়তো বেটার তারপরে একটু নিজে চিন্তা করে দেখবা আর তোমার ভাগ্য কেমন সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে উত্তর আসলে কি নেওয়া হবে তো সঠিক কি হবে আমার নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন অর ওয়ান কেজি ঠিক আছে এটা কিন্তু এখানে ভুল দেয় আছে এটা একটু বইতে মার্ক করে রাখো আচ্ছা এরপর আসি এরপর আসি আমরা এটা চিত্র লাগবে না আচ্ছা এরপর আসি স্কেলার গুণফল বের করতে হবে বলছে এ একটা ভিক্টর দেয়া আছে বি আর একটা ভিক্টর দেয়া আছে তাহলে এর স্কেলার গুণফল কত আমরা স্কেলার গুণফল সূত্র জানি এ ডট বি এ ডট বি এর মান কত হয় এ বি কস থিটা আমরা সবাই জানি না স্কেলার গুণফলের সূত্র তাহলে আমার এটা বের করতে হবে তাহলে দুই রকম হয় একটা হচ্ছে ডিরেক্ট যদি ভিক্টর দেয়া থাকে তাহলে এভাবে এ ডট বি থেকে বের করা যায় আর একটা হচ্ছে দুইটা ভিক্টর ইন্ডিভিজুয়াল মান দেয়া আছে আর তাদের মধ্যবর্তী কোন দেয়া আছে তখন আমরা এই সূত্রে যাব তো এখানে আমার দুইটা ভিক্টর দেয়া আছে তাহলে আমরা কি করব এ ডট বি বের করব তো এ ডট বি লিখি এ এর মান কত টু আই প্লাস দে মাইনাস থ্রি কে আর বি এর মান কত ফোর জে মাইনাস কে তো স্কেলার গুণ ফলের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা আই এর সাথে আই এর উপাংশ গুণ করি তারপর হচ্ছে জে এর সাথে জে কে এর সাথে কে তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে আই এর সাথে কি আছে টু এখানে কি আয়ের সাথে কিছু আছে বিয়ের সাথে বিয়ের ক্ষেত্রে নাই কিন্তু তাহলে এর ক্ষেত্রে তোমার টু বিয়ের থেকে কি আসে জিরো কিছু নাই মানে জিরো ওকে এরপরে প্লাস জে এর সাথে এখানে ওয়ান আছে এখানে কত ফোর ওয়ান ইন্টু ফোর আর কে এর সাথে কত আছে মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান দেখছো কিভাবে আসলো আচ্ছা তো হিসাব করলে কত হয় জিরো প্লাস ফোর মাইনাস মাইনাস এখানে প্লাস হয়ে যায় তিন এক কে তিন থ্রি তাহলে চার আর তিন কত হয় সেভেন ডান স্কেলার গুণ ফল তাহলে আমাদের এভাবে বের করা যাবে যদি ভিক্টর দেওয়া হয় আমরা ডিরেক্ট গুণ করে দিব আর যদি আমার দুইটা ভিক্টর মান দেয়া থাকে সাথে হচ্ছে কোন দেয়া থাকে তাহলে কি করব ভিক্টর মান বসায় কস্থিটা ওই যে সূত্রটা আছে ওই সূত্রটা দিয়ে বের করে ফেল দুই রকম ভাবে আসতে পারে স্কেলার গুণ ফল ওকে আচ্ছা এরপর আসি হচ্ছে সাত নম্বর সাথে বলছে আর একটা ভিক্টর এরপর আমাদের ডেল ডট আর বের করতে বলা হয়েছে এটা কি বলতো ডেল ডট আর ডেল সরি ডেল ক্রস আর আমরা আরই লিখতেছি সমস্যা নাই যে কোনো কিছু প্রকাশ করতে পারি ডেল ডিরেক্ট আর তিনটা গুণ ফল আমি লিখলাম একটা হচ্ছে ডট দিয়ে একটা হচ্ছে ক্রস দিয়ে আর একটা কিছু দিলাম না মাঝখানে বলতো কোনটা দিয়ে কি বুঝায় প্রথমটা দিয়ে কি বুঝায় দ্বিতীয়টা দিয়ে কি বুঝায় তৃতীয়টা দিয়ে কি বুঝায় প্রথমটা হচ্ছে আমার ডাইভার্জেন্স এটা হচ্ছে আমার ডাইভার্জেন্স ওকে তারপরেরটা কি বুঝায় ক্রস হইলে আমার এটা কার্ল বুঝায় পরবর্তী এমসি কিউতে আসবে এই জন্য একবারে দেখাই দিচ্ছি আর যখন এদের মধ্যে কিছু দেয়া হয় না তখন এটা কি বুঝায় আমার গ্রেডিয়েন্ট বুঝায় গ্রেডিয়েন্ট ওকে কোনটা দিয়ে কি বুঝায় এটা জেনে নিলাম এরপর আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনে আসবো আচ্ছা তো ম্যাথটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না যতটা সূত্র বা কোনটার কাজ কি এটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তাহলে এখানে আমার এ একটা মান দেয়া আছে 
আর এটা চাওয়া হয়েছে তাইলে আমরা সবাই কিন্তু জানি এটার মান কত ডেল এর মান টিডিএক্সআই এটাও আলাদা করে আসতে পারে ডিডি ওয়াই জে আর ডিডি জে কে এরকম না তো এর সাথে আমাদের আর টাকে ডট গুণ করতে হবে ঠিক আগে নিয়ম এর সাথে যদি আমরা আর টা ডট করি তাহলে দেখো এই যে আই আই এর সাথে কি আছে এক্স আর এখানে আই এর সাথে কি আছে ডিডি এক্স তাহলে ডিডি এক্স আর এক্স আসবে ওকে তাহলে এখানে যে এর সাথে আছে ডিডি ওয়াই ডিডি ওয়াই লিখলাম আর এখানে আমার কত আছে ওয়াই ওকে আচ্ছা এরপর আমি একটু নিচে আসি ডিডি জেড এখানে কি এর সাথে আছে তাহলে এখানে কত আসে জেড ওকে তাহলে ডিডি এক্স এক্স এটা কি এটার মান হচ্ছে ওয়ান সবাই জানো ডিডি ওয়াই ওয়াই এটা ওয়ান এটা কত ওয়ান তিনটার মানই হচ্ছে ওয়ান আসে তাহলে কত আসে আমার উত্তর থ্রি আসে ওকে এটা হচ্ছে উত্তর থ্রি এই ম্যাথটা অতটাও ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু আসতে পারে আসতে পারে না তা বলা যায় না ম্যাথের থেকে ইম্পর্টেন্ট কোনটা বললাম আমি ম্যাথের থেকে তোমার এই যে আমি তিনটা ইয়া লিখলাম সমীকরণ বা সূত্র এই তিনটা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই এগুলো মনে রাখবা আচ্ছা এরপর আট নম্বর প্রশ্ন আট নম্বর প্রশ্নে কি বলা হয়েছে নিচের কোনটি এক্স অক্ষের সমান্তরাল তো এক্স অক্ষের সমান্তরাল আমরা কি জানি একক ভেক্টর দিয়ে যদি চিন্তা করি দেখো অপশনে সব একক ভেক্টরের ক্যালকুলেশন আছে তো একক ভেক্টর দিয়ে যদি চিন্তা করি এক্স অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর কি বলো প্লাস এক্স এর দিকে যদি বলি তাহলে সেটা হচ্ছে আমার আই আর যদি মাইনাস এক্স এর দিকে বলি তাহলে সেটার মান হচ্ছে মাইনাস আই ঠিক আছে এখন আমাদের ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে কোথা থেকে আমরা আইদের আই ওর মাইনাস আই পাবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছ উত্তর গ আমরা একটু জাস্টিফাই করে দেখি আসলে উত্তরটা ঠিক আছে কিনা কি দেয়া আছে গ নম্বরে আই ক্রস জে ক্রস জে ওকে তো আশা করি সবাই ক্রস গুণ করতে জানো তারপর আমি একটু দেখাই দিই আই জে কে ডিরেকশন কি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশন ঘড়ির কাটার দিকে দেখো ঘুরতেছে ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো কিভাবে হয় আই ক্রস জে আই জে প্রথমে কি আছে আই তারপর জে ক্রস এর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনটা আগে কোনটা পরে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর আগে পরে যদি চেঞ্জ হয় তাহলে আমার আগে একটা মাইনাস চলে আসে এটা জানো যে ক্রস গুণ ফল কিন্তু বিনিময় সূত্র মানে না ওকে তাহলে আই ক্রস জে দেখো আই থেকে যেতে যেতে গেলে আমার কি হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে না তাহলে আমার প্রথমত ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে আমার কি আসবে প্লাস আর এখানে কি কি আছে আই আর জে বাকি থাকলো কে কে তাহলে আমার ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে চার জন্য প্লাস প্লাস না দিলেও চলে আর আসে কি কে ওকে আর আমার কি ছিল এখানে ছিল হচ্ছে জে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমার কে ক্রস জে কিভাবে করব দেখো প্রথমে কি আছে কে তারপর কি জে তো আমার ঘুরতে হবে কোন দিকে তাহলে কে থেকে যেতে যাইতে গেলে দেখো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ না তাহলে এখান থেকে কি চলে আসবে মাইনাস তাহলে আমাদের প্রথমে কি আসবে মাইনাস ওকে আর কে যে বাদ দিলে কি থাকে আই তাইলে উত্তর কি আমার মাইনাস আই দেখো তো আমি কি বলছিলাম এক সক্ষের সমান্তরাল বরাবর একক ভিক্টর দুইটা এক হইতে পারে প্লাস আই আর একটা হচ্ছে মাইনাস আই যদি ধনাত্মক দিকে থাকে প্লাস আই ঋণাত্মক দিকে থাকলে হচ্ছে মাইনাস আই তাহলে আমার উত্তর কি এই গ নম্বরটা বাকিগুলো দিয়ে ক্যালকুলেশন তোমরা করতে পারো দেখবা মিলবে না তাহলে ডট গুণ ফল ক্রস গুণ ফল এটা আলাদা করে শিক্ষা লাগে সাথে ক্রস গুণ ফলে মাঝে মাঝে প্যাচ লাগে কখন প্লাস কখন মাইনাস তো এটা তোমরা এই ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ এই রোল দিয়ে করে ফেলতে পারবো সহজেই ধরলাম একটা ভেক্টর এ আর একটা ভেক্টর হচ্ছে বি তো এদের মান হচ্ছে সমান ওকে তাহলে লিখলাম এ ইজ ইকুয়াল বি 
যেহেতু দুইটাই সমান আমরা দুইটা সমান x ধরে নিলাম তো এদের থেকে আমরা শূন্য ভেক্টর পাবো মানে শূন্য পাবো কখন লব্ধি বা যে কোনো যেভাবেই হোক শূন্য পাবো কিভাবে দেখো লিখলাম এ প্লাস ভি এটা হচ্ছে মান সমান এ প্লাস বি ইজিকাল জিরো কখন জিরো হবে এ ইজিকাল মাইনাস বি যদি আমার দুইটা ভেক্টর সমান বলছে ঠিক আছে সমান পাইতেছি আর যোগ ফল থেকে আমরা কত পাচ্ছি শূন্য তো সমীকরণটা লিখলাম দুইটা ভেক্টরের যোগ ফল শূন্য তাহলে এর পরবর্তী স্টেপে কি আসছে আমার এ ইজ ইকাল মাইনাস বি তো দেখো তো এর সাথে বি এর রিলেশন কিরকম সমান তো আমরা পাইতেছি মান সমান অবভিয়াসলি কিন্তু এর আগে একটা মাইনাস আছে এই মাইনাস দিয়ে কি বোঝায় এদের দিক বিপরীত তাহলে দিক বিপরীত মানে কোন কত ডিগ্রি অনেকটি ডিগ্রি আর এটা সবাই জানো যে দুইটা সমান ভেক্টর যদি মধ্যবর্তী কোন ওয়ান এইটি ডিগ্রি হয় তাহলে লব্ধির মান কত হয় শূন্য হয় আর লব্ধির মান সর্বোচ্চ কখন হয় যখন জিরো ডিগ্রি হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে এগারো নম্বর এগারো নম্বর কি বলা হয়েছে যদি সি ইজ ইকাল এ ক্রস বি হয় এবং ডি ইজ ইকাল বি ক্রস এ হয় তাহলে সি আর ডি এর মধ্যবর্তী কোন কত আচ্ছা আমরা লিখি সি ইজ ইকাল কত দেওয়া আছে আমার এ ক্রস বি আর ডি ইজ ইকাল কত ভি ক্রস এ ওকে তাহলে আমরা ক্রস গুণের ক্ষেত্রে যদি আগে পরে করি স্থান বিনিময় করি তাহলে কি হয় মাইনাস চলে আসে একটা মাইনাস এ ক্রস বি এমন আসে না ঠিক আছে ওকে এখন যদি আমি ইটারে এ প্লা শুধুমাত্র এ ক্রস বি রাখতে চাই মাইনাসটা উঠাই দিব তাহলে কি কি চলে আসে মাইনাস ডি ইজ ইকাল এ ক্রস বি এমন আসে না দেখো এখন আমি এটা লিখতে পারি না এটাও মানো কত এ ক্রস বি এটার মানো এ ক্রস বি তাহলে কি কি থাকে আমার সি থাকে আর এখানে মাইনাস ডি থাকে তাহলে সহজেই আমরা লিখতে পারি সি ইজ ইকাল মাইনাস ডি তাহলে দেখো তো সে আগের মতো মান কি সমান কিন্তু আগে একটা ঋণাত্মক চিহ্ন আছে তাহলে আমার কোন কত ডিগ্রি হবে অবশ্যই অনেক ডিগ্রি যেহেতু বিপরীত মাইনাস দিয়ে আমরা বিপরীত বুঝাই এটা হচ্ছে এরকম আসে আসলে এটা কিন্তু আমরা ক্রস গুণের যে নিয়ম ওইটা থেকে বের করতে পারি বিশ্বটা কেমন এটা হচ্ছে আমি তোমাদের সমীকরণ দিয়ে দেখাইলাম আবার ক্রস গুণের যে নিয়ম ওটা থেকে বের করতে পারি একটু দেখাই সাপোজ এ একটা ভিক্টর বি আর একটা ভিক্টর তো এদের আমি যখন ক্রস গুণ করতেছি যদি এ ক্রস বি হয় তাহলে আমার ট্রু নিয়মে হচ্ছে তোমার ভিক্টরটার হিসাব করতে হবে এই ডিরেকশনে এ থেকে বি এর দিকে তো তখন আমার যে ভিক্টরটা অবশ্যই ক্রস গুণের গুণফল জানো সবাই যে দুইটা ভেক্টরের যে গুণফলটা হয় সেটা ওই দুইটা ভেক্টর যে তলে অবস্থিত তার সাথে লম্ব হয় তো লম্ব ধরলাম আমরা এই ডিরেকশনে কিন্তু যখন আমরা বি ক্রস এ লিখবো তখন হচ্ছে আমার ঘুরতে হবে এই ডিরেকশনে তখন গুণফলটা চলে যাবে কোন দিকে এই বরাবর দেখো তো এই একটা মনে করো এক্স আর এটা এক্স ড্যাস এক্স আর এক্স ড্যাস এর মধ্যবর্তী কোন কত ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঠিক ওই নিয়মটাই এখানে যদি তুমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারো নিয়মটা আসলে ওইটাই আবার সমীকরণ দিয়ে তুমি এটা বের করতে পারো তো আমি তোমার যেটা দেখাইলাম এটা হয়তো এই ম্যাথটার জন্য ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য বা তোমার হচ্ছে ক্রস গুণের যে নিয়ম এই নিয়মটার জন্য বা ক্রস গুণ ফল কেন বিনিময় সূত্র মানে না ওইটা জানার জন্য লাগে আচ্ছা ঠিক আছে তো বারো নম্বরটা হচ্ছে তোমার বহুপতি এটা লাগতেছে না এরপর হচ্ছে তেরো নম্বরটা দেখো তেরো নম্বরে কি বলছে এ ও বি বি প্রতীক ভেক্টর বলা হয় যখন এ বির সম্পর্ক কি সেটাই চাইছে বি প্রতীক ভেক্টর জিনিসটা কি বি প্রতীক ভেক্টর মানে একটা ভেক্টরের মান মনে করো এন আই সাপোজ এন আই তাহলে বি বি প্রতীক ভেক্টর তখনই হবে যখন এটা ওয়ান বাই এন ইন্টু আই অর্থাৎ এখানে যে সহকটা আছে সেটাকে আমরা গুণোত্তর বিপরীত করে দেব ওয়ান বাই সেটা লিখবো তাহলে সেটা হচ্ছে আমার কি বিপ্রতিপ ভেক্টর কি বললাম বিপ্রতিপ 
শব্দটা একটু দেখে রেখো আর একটা কি আছে আমার বিপরীত ভেক্টর এই দুটা কিন্তু গুলানো যাবে না একটা বিপ্রদীপ একটা বিপরীত বিপ্রদীপ কখন বলা হয় বিপরীত হচ্ছে আমার যদি এ ইজ ইকুয়াল এন আই হয় তাহলে বি বিপরীত ভেক্টর তখনই হবে যখন এটার আগে একটা মাইনাস চলে আসবে ঠিক আছে তাহলে বিপরীত কোনটা ডিরেকশন ডিফারেন্ট বিপ্রতিপ কখন যখন সহকটা আমার গুণোত্তর বিপরীত হয়ে যাচ্ছে এই দুইটা জিনিস একটু মনে রাখো গুলানো যাবে না গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আচ্ছা তো দেখো তেরো থেকে তাহলে তোমরা মিলাই বের করতে পারবো উত্তর কোনটা হয় অবভিয়াসলি কনমূর্ত উত্তর হয় একটা হচ্ছে ফোর তাহলে যদি আমরা বিপ্রতিপ করি ওয়ান বাই ফোর হয়ে যাই ইজিলি ওকে এবার আসে হচ্ছে চোদ্দ নম্বর চোদ্দ নম্বরে কি বলছে এ ও বি কে সন্নিহিত বাহু ধরে অঙ্কিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত আমি তোমাদের কয়েকটি সূত্র একবারে বলে দিই বেশি প্যাচাল না করি ত্রিভুজের যদি দুইটা বাহু এ আর বি বলা হয় তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রফল হবে হাফ ইন্টু এ ক্রস বি ক্লিয়ার এরপর যদি আমরা সামান্তরিকের ক্ষেত্রে চিন্তা করি সামান্তরিকেরও দুইটা বাহু মনে করো তাহলে সে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত হবে এটা হচ্ছে বাহুর ক্ষেত্রে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হবে এ ক্রস বি ক্লিয়ার তাইলে দুইটা বাহু দেয়া থাকলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কত হাফ ইন্টু এ ক্রস বি সামান্তরিকের ক্ষেত্রে কত জাস্ট এ ক্রস বি অন্য কিছু গুণ নাই হাফ নাই আচ্ছা এরপর আরেকটা প্রশ্ন আসে যদি সামান্তরিকের কর্ণ সামান্তরিকের দুইটি কর্ণ বলা হয়েছে এ আর বি তাহলে ওই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত তখন ক্ষেত্রফলে কি আসে আমার তখন ক্ষেত্রফলে কিন্তু হাফ ইন্টু এ ক্রস বি চলে আসে ওকে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখা গেল সূত্র কোনটা সামান্তরিকের ক্ষেত্রে কোনটা বাহুর ক্ষেত্রে এটা এরপর যদি সামান্তরিকের ক্ষেত্রে কর্ণ দেয়া থাকে তখন আমার হাত দিয়ে গুণ হবে নর্মালি সামান্তরিক আকায় দেখবা যে কর্ণ এর মান বাহুর থেকে বড় হয় যে কারণে তোমার হাত দিয়ে গুণ করে নিতে হয় না হলে মিলে না এটা তোমার আসলে ম্যাথমেটিক্যাল দেখানো যায় কিন্তু দেখানোর সময় এখন নাই তোমরা জাস্ট আলাদা কইরা সূত্র তিনটা মনে রাখবা ত্রিভুজের বাহুর ক্ষেত্রে কি সামান্তরিকের বাহুর ক্ষেত্রে কি সামান্তরিকের কর্ণের ক্ষেত্রে কি এরকম ম্যাথ নেক্সট ডে আবার আসবে আমি আর ডিটেলস দেখাবো না মনে রাখো আচ্ছা এরপর আসি পনেরো নম্বর পনেরো নম্বর কি বলছে কোন ভেক্টরটি পি এর সাথে লম্ব পি এর একটা মান দেয়া আছে পি এর মান কত ফোর আই প্লাস টু জে এর সাথে লম্ব আমরা লম্ব হওয়ার সত্য কি জানি বলো দুইটা ভেক্টরের ডট গুণ ফল যদি শূন্য হয় তাহলে হচ্ছে তারা লম্ব না যদি ডট গুণ ফল শূন্য হয় তাহলে ভেক্টর দেয় পরস্পর লম্ব আর যদি ক্রস গুণ ফল শূন্য হয় তাহলে তারা সমান্তরাল এই দুইটা জিনিস মনে রাখবা তাহলে পি এর মান দেয়া আছে তো আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি এটাও গুণ করব এটাও গুণ করব এটাও গুণ করব এটাও গুণ করব তো আমরা হচ্ছে উত্তর যেটা সেটা করি তোমাদের নিয়মটা দেখাই দিচ্ছি আর উত্তরটা ঠিক আছে কিনা এটা দেখাই দিই তো এখানে দেখো উত্তর কত ফাইভ কে তো আমি যদি পি এর সাথে ফাইভ কে ডট গুণ করি তাহলে কত আসছে আই এর সাথে এর কোনো উপাংশ নেই জে এর সাথেও নাই এখানে কে এর একটা উপাংশ আছে কিন্তু পি এর মধ্যে আবার কে নাই তাহলে উত্তর কত হয় জিরো হয় না তাহলে দেখো ডট গুণ ফলের মান কি আসছে জিরো আসতেছে তাহলে লম্ব কারা কারা অবশ্যই এইটা বাকিগুলো করে দেখো তুমি কোনোটাই জিরো পাবা না তাহলে লম্ব আর সমান্তরাল কিভাবে বের করতে হয় এটাই জানবা এখান থেকে যে ম্যাথটা করেই তোমার বের করতে হবে এমন কিছু না নিয়ম জানবা আচ্ছা এরপর বলছি ষোলো নম্বরে কোন ভেক্টরের শীর্ষ বিন্দু ও পাদ বিন্দু একই হলে ভেক্টরটি কি হবে সবাই জানি এই কোয়েশ্চেন যেটাই শীর্ষ বিন্দু সেটাই হচ্ছে পাদ বিন্দু মানে শুরুর বিন্দু শেষ বিন্দু একই সাপোজ ধরলাম আমি পি এর স্থানাঙ্ক ওয়ান আই আর কিউ এর স্থানাঙ্ক ওয়ান আই অর্থাৎ শুরুর বিন্দু পি হলে শেষ বিন্দু কিউ এর স্থানাঙ্ক যা এর স্থানাঙ্ক তাই আলটিমেটলি দুইটাই সমান তাহলে এটা যদি মান বের করি আমরা পি কিউ এর মান তাহলে কি হয় ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস সরি ওয়ান মাইনাস ওয়ান এর হচ্ছে স্কোয়ার মান কত আসে জিরো তাহলে আমার 
এটা কি আসতেছে শূন্য ভেক্টর কিন্তু তাহলে যদি শীর্ষ বিন্দু আর পাদ বিন্দু একই হয় তাহলে ভেক্টরটা হচ্ছে আমার শূন্য ভেক্টর বা এটারে কি বলা হয় আর একটা নাল ভেক্টর ওকে নাল মানে হচ্ছে শূন্য ক্লিয়ার আচ্ছা এটাও ইম্পর্টেন্ট এটাও লাগে একটা হচ্ছে শূন্য ভেক্টর আর একটা কি আছে সঠিক ভেক্টর সঠিক ভেক্টর কারে বলে বলো তো যে ভেক্টরের মান হচ্ছে শূন্য নয় শূন্য ছাড়া অন্য যে কোনো কিছু হইতে পারে সেটাই হচ্ছে আমার সঠিক ভেক্টর ওকে তাহলে এই দুইটা একটু মনে রাখো এরপর সতেরো আঠারো লাগবে না উদ্দীপক রিলেটেড উনিশ নম্বরে একটা তোমার ম্যাথ দেয়া আছে যথেষ্ট ঝামেলা আছে এটা হচ্ছে আমি আমার কাছে নিজের কাছে করা আছে তো আমি মনে করতেছি না ইম্পর্টেন্ট এর জন্য তোমার করাই দিচ্ছি না জাস্ট কিভাবে করবো আমি সূত্রটা বলে দিই এখানে দেখো কি হবে আসলে সেই দেখো কোনো মাঝখানে কোনো চিহ্ন নাই এটা কিসের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল বলছিলাম এটা আমার গ্রেডিয়েন্ট এর ক্ষেত্রে গ্রেডিয়েন্টের সূত্র না তাহলে গ্রেডিয়েন্ট কিভাবে বের করতে হয় একটু বইটা খুলে দেখবা এটা হচ্ছে আমার ডিরেক্ট এটার সাথে যে আমার তিনটা উপাংশ থাকে ডিডি এক্স আই প্লাস জে এরকম থাকে না তো ইন্ডিভিজুয়ালি সবার সাথে আমার পুরা কিউটা গুণ করে দিতে হয় এর সাথেও পুরা কিউটা গুণ হয়ে যাবে এর সাথেও যাবে এর সাথেও যাবে ওকে তারপর তোমার যে একটা ভেক্টর আসবে সেখানে তুমি এক্স আর ওয়াই এর মান বের করে দিবা যেটা হবে সেইটা সেটা কিন্তু এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না ঠিক আছে আর এই যে ইয়ারটা এটা যথেষ্ট জটিল অন্তত মেডিকেল কোচিং যারা করে তাদের কাছে আমার মনে হয় জিনিসটা জটিল লাগে তো আমি এটা করে দিচ্ছি না এটা হচ্ছে তোমার বেসিক সূত্রটা জানবা আর কিভাবে করতে হয় এটা বই থেকে একটু দেখে নিবা আচ্ছা এরপর হচ্ছে বিশ নম্বর আসে বিশ নম্বরে কি বলছে পি কিউ আর মানে তিনটি ভেক্টর একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু দ্বারা একই ক্রমে নির্দেশিত হলে কোনটি সঠিক তো আমরা জানি মনে করো একটা ত্রিভুজ একই ক্রম মানে এটা যেদিকে গেল দেখো ঘুরে আবার আমরা এই দিকে যাচ্ছি আবার একইভাবে ফিরতেছে আবার একইভাবে একই ডিরেকশনে চলতেছে তখন আমরা এটা সবাই জানি কি হয় আমার ত্রিভুজ সূত্র কি বলে পি প্লাস কিউ প্লাস আর ইকুয়াল জিরো সেটা এখানে বলা হয়েছে ওকে ত্রিভুজ সূত্রটাই আমাদের এখানে চাওয়া হয়েছে বিশ নম্বর উত্তর কি হবে তাইলে এরপর হচ্ছে আমরা একুশ নম্বরে আসি একুশ নম্বরে কি বলছে এ ইজ ইকাল আই বি ইজ ইকাল আর একটা মান দেয় আছে তো এ ও বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কত এটা নিয়েও তোমরা জেনারেলি সবাই সমস্যা 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 করতে থাকো কোন নির্ণয় কিভাবে করতে হয় বেসিক এই জিনিসটাই অনেকে জানো না তো আমি সূত্রটা দেখাই দিই আর একটুখানি অ্যাপ্লাই করে দেখাই দিই কোন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা সূত্র ব্যবহার করতে পারি একটা হচ্ছে ক্রস গুণ ফল আর একটা হচ্ছে ভেক্টর গুণ ফল কিন্তু ভেক্টর গুণ ফলের ক্ষেত্রে ক্যালকুলেশন করতে অনেক ঝামেলা হয় অনেকটা ঝামেলা পোহাইতে হয় জানো ক্রস গুণ ফলের ঝামেলা আছে তো আমরা ডট গুণ ফল ব্যবহার করব তো ডট গুণ ফল এ ডট বি এর ডট গুণ ফল কি আসে এ বি কস থিটা তো আমি যদি থিটার মান বের করতে চাই কস থিটা আলাদা করে দিলাম এ ডট বি বাই এ বি তো দেখো এ ডট বি এর মান আমরা বের করবো এ এর মান হচ্ছে আই আর বি এর মান কত টু আই প্লাস কে ওকে আচ্ছা নিচে কত আসে এ এর এই দুইটা কিন্তু উপরে যেটা দেখতেছো এটা হচ্ছে আমার ডট গুণ ফল নিজে হচ্ছে প্রত্যেকটা ভেক্টরের আলাদা আলাদা মান লাগবে তো এখানে এ ভেক্টরের মান কত শুধুমাত্র আই এর উপাংশ আছে উপাংশ কত ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার তার রুট তাহলে এ এর মান হচ্ছে আমার ওয়ান আর বি এর মান কত বলো বি হচ্ছে আমার টু স্কোয়ার মানটা নিশ্চয়ই সবাই বের করতে জানো ওয়ান স্কোয়ার তাহলে টু দুয়ের চার আর এক এখানে পাঁচ রুট ওভার ফাইভ তাহলে আমার ওয়ান ইন্টু রুট ওভার ফাইভ আসে আর উপরটা এক্স আমি ডট গুণ ফল বের করে ফেলবো আই এর সাথে আই রূপাংশ যাই টু দেখো এ পাশে কে যে কিছু নাই তাহলে বাকিটুকু জিরো আসে ওকে বসলে হয় না বসাইলে হয় রুট ফাইভ তো এইখান থেকে আমার থিটার মান বের করতে হবে তোমরা হচ্ছে এই মানটা বের করতে পারবে না ওকে কিন্তু নিয়মটা আমি দেখাই দিলাম বা ডিরেক্ট তোমার অপশানে এই ডিরেক্ট যেখানে ছাব্বিশ পয়েন্ট সামথিং দেওয়া আছে এরকম না দিয়ে কজিনভার্স ফাইভও দিতে পারে তখন তোমরা এখান থেকে করে ফেলবা তোমাদের এখানে জানতে হবে কি কিভাবে কোনটা বের করতে হয় এটাই জানবা ঠিক আছে আশা করি এটা ক্লিয়ার আচ্ছা 
এরপর আসি টোয়েন্টি টুতে টোয়েন্টি টুতে কি বলছে এ ক্রস বি আর এ ডট বি এর মধ্যবর্তী কোন কত এই দুইটা হচ্ছে মানে ডট গুন ফল আর ক্রস গুন ফল এই দুইটা যদি সমান হয় তাহলে এদের মধ্যবর্তী কোন কত এটা হচ্ছে আমার চাওয়া হয়েছে তাহলে আমরা দেখি লিখলাম এ ক্রস বি ইজ ইকুয়াল এ ডট বি এ ক্রস বি ইজ ইকুয়াল কত এ বি সাইন থিটা সাইন থিটা আর এ ডট বি হচ্ছে এ বি কস থিটা ঠিক আছে সমীকরণ থেকে আমরা এটা পাই এবি এবি বাদ দিয়ে দিলাম দুই পাশ থেকে তাহলে সাইন থিটা বাই কস থিটা ইজিকাল কত থাকে ওয়ান সাইন থিটা বাই কস থিটা ইজিকাল কত টেন থিটা টেন থিটার মান ওয়ান টেন থিটার কত ডিগ্রির মান ওয়ান হয় ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমার উত্তর কত হবে ফোর্টি ফাইভ ফাইভ ডিগ্রি ওর পাই বাই ফোর ঠিক আছে কিভাবে বের করলাম তাহলে এটা তোমরা এভাবেও দিতে পারে বা এটা অন্যভাবে বলে যে দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণফল আর ডট গুণফলের মান যদি সমান হয় তাহলে ভেক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোন কত তাহলে আমরা এখান থেকে তোমার ডট গুণফল ক্রস গুণফল থেকে বের করে দেখাই দিলাম মধ্যবর্তী কোন কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঠিক আছে এগুলা পড়তে পড়তে একসময় আত্মস্থ করে ফেলতে হয় তুমি ওই অল্প সময়ের মধ্যে এত ক্যালকুলেশন নাও করতে সময় পাইতে পারো বুঝছো এই জন্য এগুলো প্র্যাকটিস করতে করতে একসময় মুখস্ত হয়ে যায় আলটিমেটলি তারপরও বেসিকটা জানতে হবে কারণ সব সময় যে তুমি এরকম ট্রাডিশনাল জিনিসপত্র পাবা তা না অনেক সময় মানটান চেঞ্জ করে অন্যরকম করে দিতে পারে আচ্ছা এরপর আসে তেইশ নম্বর তেইশ নম্বরটাকে স্কেলার ফাংশনকে ভেক্টর রাশিতে রূপান্তর করে কোনটি তো এটা আমি অ্যাজ এ হোল বলে দিই গ্রেডিয়েন্ট যেটা গ্রেডিয়েন্ট এর কাজ কি গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে স্কেলার রাশিকে কি করে স্কেলার টু ভেক্টর করে ওকে স্কেলার টু ভেক্টর করে যেটা হচ্ছে আমার ডাইভারজেন্স ডাইভারজেন্স এর কাজ কি ভেক্টর থেকে ভেক্টর থেকে আমার স্কেলার করে আর যেটা কার সেটা আমার ভেক্টর কে আবার ভেক্টর করে তাহলে এই তিনটা জিনিস মনে রাখবা তাহলে তোমরা পেয়ে যাবা অবশ্যই তোমাদের এটা মনে থাকে আমি মনে করি কালটা সবার মনে থাকে ভেক্টর থেকে আমরা ভেক্টরই পাই কিন্তু এই যে গ্রেডিয়েন্ট আর তোমার ডাইভারজেন্স এই দুইটা হচ্ছে তোমরা ঘুলাই ফেলো তো এই দুইটা একটু আলাদা করে মনে রাখবা টেকনিক আমি তোমাদের না শেখাই তোমাদের নিজেদের আশেপাশে টেকনিক আসছে সবার আর ভাই এত ক্লাসে সুন্দর করে বুঝাই দেয় টেকনিক টেকনিক বলে দেয় ওইগুলো আমি আর বলতেছি না তোমরা জাস্ট এই তিনটা মনে রাখবা গ্রেডিয়েন্ট এর ক্ষেত্রে কি হয় ডাইভারজেন্স এর ক্ষেত্রে কি হয় আর কার্লের ক্ষেত্রে কি হয় তো এখানে দেখো বলছে স্কেলার ফাংশন কে ভিক্টর রাশিতে রূপান্তর করে কোনটি দেখো স্কেলার কে ভিক্টর কি করতেছে গ্রেডিয়েন্ট তাহলে উত্তর হবে গ্রেডিয়েন্ট এই প্রবলেম পরবর্তীতেও পাবা আমি তোমাদের আর দেখাইবো না এখানে দেখাই দেব এরপর আসি একটা ভিক্টর দেয়া আছে এফ এফ এর মান কত ফাইভ আই প্লাস টু জে মাইনাস থ্রি কে বলা হয়েছে কি এক্স জেড তলে এর মান কত তাহলে আমরা এরকম থাকতে পারে এরকম একটা ভিক্টর দিয়ে আমাদের এক্স ওয়াই তলে বলতে পারে এক্স জেড তলে বলতে পারে ওয়াই জেড তলে বলতে পারে তো এরকম যখন আমরা পাবো আমরা যে তল বলবে সেই তলের সাথে কোন কোন উপাংশ আছে সেটা দেখবো এক্স এর সাথে কি কি যাই ফাইভ আই যাই আই যাই তোমার এক্স এর সাথে সবাই জানি জেড এর সাথে কোনটা যাই মাইনাস থ্রি কে তাহলে আমার হিসাব করতে হবে কোনটা এটা আর এটা যেহেতু আমার এক্স জেড তলে বলছে আর এটা কি হবে তখন বাদ যাবে ওয়েটটা তাহলে এখান থেকে আমরা মান বের করব মান কি করে বের করতে হয় রুট ওভার ফাইভ স্কোয়ার প্লাস এখানে মাইনাস থ্রি স্কোয়ার ওকে পাঁচ পাঁচ করতে হয় পঁচিশ আর তিন তিনে কত হয় তাহলে আমার কত আসে ভাইয়ারা তাহলে বুঝলাম কোন তলে কিভাবে মান বের করতে হয় যে তলে বলবে এক্স জেড বলছে যেহেতু আমরা এক্স এর সাথে যে উপাংশটা আছে সেটা নিয়েছি জেড এর সাথে যেটা আছে সেটা নিয়েছি যদি আমার এক্স ওয়াই বলতো এক্স এর সাথে একটা নিতাম আর ওয়াই এর সাথে একটা নিতাম আশা করি ক্লিয়ার নিয়ে আমরা মানটা যেভাবে বের করতে হয় সেটা সেভাবে বের করে ফেলব ওকে বেশি ঝামেলা নেই 
ভিক্টর চ্যাপ্টারটা তুলনামূলক অন্য চ্যাপ্টার থেকে ইজি যদি তুমি একটু কয়েকটা বেসিক সূত্র জানো আচ্ছা পঁচিশ হচ্ছে তোমার উদ্দীপক রিলেটেড চিত্র রিলেটেড লাগবে না এরপর ছাব্বিশ নম্বরে আসি ছাব্বিশ নম্বরে কি বলা হয়েছে ছাব্বিশ নম্বর বলছে কি এ ও বি এর একক ভেক্টর এ এর মধ্যবর্তী কোন কত মানে হচ্ছে একটা ভেক্টর একটু ঝামেলা আছে কোয়েশ্চেনটাতে বি না দিয়ে আমরা এই বলতে পারতাম মানে এ ও এর একক ভেক্টর এ এটা আসলে বি হবে না এটা এ হবে তো যে কোনো একটা ভেক্টর ও তার একক ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কত বলতো অবশ্যই জিরো ডিগ্রি আমরা সবাই জানি কেন মনে করো এই ভেক্টরটা হচ্ছে আমার এ তো একক ভেক্টর আমরা কিভাবে বলবো এর একক ভেক্টর কোনটা এই একই ডিরেকশনে যখন আমরা একটা ভেক্টর আঁকবো যার মান মনে করো এক একক তখনই সেটা আমার একক ভেক্টর না তাহলে বেসিকটা কি বেসিকটা হচ্ছে আমার দিকটা হবে একই দিকে মানটা হবে ওয়ান এটাই হচ্ছে বেসিক তাহলে অবশ্যই যেহেতু দিক একই তাহলে কোন কত জিরো ডিগ্রি ভুলবা এটা কখনো বলতো তাইলে কোন ভেক্টর ও তার একক ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কত জিরো ডিগ্রি আচ্ছা এরপর আসি সাতাশ নম্বরে সাতাশটা আমি তোমাদের আগেই বলে দিছি কি বলছিলাম কখন হচ্ছে আমার সমান্তরাল হবে কখন লম্ব হবে তা ডট গুণ ফল শূন্য হলে কি হয় লম্ব হয় তাহলে দেখো দেয়া আছে কি ইউ বি একে অপরের উপর লম্ব ঠিক আছে এটা আশা করি বলা লাগবে না এক জিনিস আমি বারবার দেখাবো না তোমাদের টাইম এখন অনেক ইম্পর্টেন্ট কারো টাইম নষ্ট করা উচিত হবে না আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমার বলছে সলিনয়ডাল হলো তো আমরা থিওরিটিক্যালি কি জানি সলিনয়ডাল কখন হয় যদি আমার ডাইভার্জেন্স শূন্য হয় তাহলে সলিনয়ডাল হয় না তো আমি একটু আগে কি দেখাইছিলাম ডাইভার্জেন্স কি দিয়ে প্রকাশ করি আমরা এটা কিন্তু অবশ্যই জানা লাগবে অবশ্যই ডাইভার্জেন্স হচ্ছে এরকম আমাদের ডেল এর সাথে অন্য একটা ভেক্টরের ডট গুন ফল দিয়ে প্রকাশ করি তো এই ডাইভার্জেন্স যখন শূন্য হবে তখন সেটা সলিনয়ডাল হবে তাই না তাহলে দেখো তো আমি যা বলছি সেটা মিলে নাকি এখানে কি মিলছে দেখো মিলছে না আমার ডাইভার্জেন্স শূন্য এটা হচ্ছে ডাইভার্জেন্সের সূত্র যার মান পাচ্ছে আমরা জিরো তাহলে ভেক্টরটা সলিনয়ডাল ক্লিয়ার আশা করে ক্লিয়ার জটিল কিছু না আচ্ছা এরপর আসি টোয়েন্টি নাইন আমি তোমাদের ক্রস গুণের নিয়ম দেখাই দিছি আগের একটাই এখন আর ডিটেলসে বলবো না দেখো যে ক্রস কে কত হয় আই হয় এখানটায় প্রথমে কি আসে যে আর এটা থেকে কি আসে আই তাহলে আবার দেখো যে আর আই থাকে কি আমার কে এখন যে থেকে আইতে যেতে হলে আমাদের ডিরেকশন কোন দিক হয় অ্যান্টি ক্লক ছবিটা চিন্তা করে দেখো এই জন্য উত্তর হবে মাইনাস কে এই টাইপের জিনিস আমি আর দেখাবো না তোমাদের আমি ওই যে একটা সার্কেল আঁকায় যেভাবে দেখাইছি ওইভাবে চিন্তা করলে সবগুলো বের করে ফেলতে পারবো আচ্ছা হচ্ছে একটু উদ্দীপক আছে লাগবে না বাদ দিয়ে যাই তিরিশ একত্রিশ উদ্দীপক রিলেটেড লাগবে না বত্রিশ হচ্ছে বহুপদী এটাও লাগবে না একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আয় তো একক ভেক্টর জিনিসটা কি আমরা যেই তিনটা অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর ধরি এক অক্ষ বরাবর আই ওই অক্ষ বরাবর জে আর এটা হচ্ছে কে এই তিনটারে একত্রে কি বলা হয় আয় তো একক ভেক্টর ক্লিয়ার তো এইটুকু জানো বত্রিশ থেকে আর কিছু জানা লাগবে না রিলেশন গুলো তোমরা এমনি ডটার ক্রস গুণ ফলের নিয়ম অনুযায়ী করে ফেলতে পারবা আচ্ছা এরপর সে হচ্ছে থার্টি থ্রি তে থার্টি থ্রি তে কি বলছে নিজের কোনটি স্কেলার রাশি তো এখানে স্কেলার রাশি কি তোমরা এটা মুখস্থ করে বের করে ফেলতে পারবা তো পিকিউলিয়ার একটা জিনিস আছে আমরা জানি সমস্ত ভ্রামক চৌম্বক ভ্রামক বলের ভ্রামক যত ভ্রামক দুনিয়ায় আমরা পাবো সেটা হচ্ছে সবাই ভিক্টর কিন্তু একটা ভ্রামক আছে যেটা স্কেলার সেটা কি জড়তার ভ্রামক জড়তার ভ্রামক কি বুঝাই বলো তো জড়তার ভ্রামক হচ্ছে কৌণিক গতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমি তোমাদের দেখাইছিলাম গত ক্লাসে জড়তার ভ্রামক কৌণিক গতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রৈখিক গতির ক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামকের করসপন্ডিং রাশি কি ভর ভর স্কেলার না তাহলে আমার জড়তার ভ্রামক স্কেলার তো এটা পিকিউলিয়ার একটা জিনিস দুনিয়ার সমস্ত ভ্রামক হচ্ছে আমার ভেক্টর রাশি কিন্তু জড়তার ভ্রামকই একমাত্র ভ্রামক যেটা স্কেলার রাশি ক্লিয়ার আচ্ছা আরেকটা কথা দুনিয়ার সমস্ত দৈর্ঘ্য 
ओके जा दैर्घ्य पाबा अल स्केलार किन्तु चम्बुक दैर्घ्य एट हमारे भेक्टर चम्बुक दैर्घ्य जो बोली चम्बुक दैर्घ्यटर जिन आलदा मन रखो विशेष विशेष क्षेत्र बस इम्पोर्टेंट तक मन रेखो चौत्रिशा लागता से ना पैंत देखो आज क्रस गुण फल चले आसमी देखो ना समय नष्ट करबा अच्छा एर पर हमारे छत्तीस छत्तीस की बोलते स्केलार गुणन उदाहरण मैं तुम्हारे खेला ना करी अवश्य सबा जानी क्या कारण क्या कि भाव एफ डट एस डट गुम फल नर्माली तुम्हारे स्केलार ही सबा जान एट बढ़ा दरकार नहीं बहुपदी एट लागते से ना अच्छा इरपर आठ त्रिश भाग करते नर्मलीचित हमको लम्ब उपांश बेर करी तेनाली मन कर लम्बा लम्ब उपांश अयक्ष बराबर तो शुदुम्रांगलेक्शनेंश पा ठीक है सर्वोच्च कई भाग करा जाए जो तो इच्छा एकदम असंख्य मान तुम जो तो चाओ भाग करते क्लियर असंख्य है तुम्हारा दागाओं रेखो तुम्हारे तो तुम्हारे जो तो उपांगशा पी एर का उपांश मान टा तड़े जो तो दूरे सर जाब उपांगशर मान टा तम एक मन रेखो निर्देश कर जिनिसक्टर के हमारे मान दिए भाग कर लेकर पाई सपोज ए एक भेक्टर मान ए दिए भाग करीटिकल लाइन दिए देखाते बोर्ड कर लिखे देखाते तक सैडे दाग दिए देखाते जस्ट शुद्म ए लिखे प्रकाश करते देखो अबशन गुरु मध्य उत्तर है क नम्बर क्षेत्र के तीन भाव जेनारे प्रकाश करते लिखी सब समय जस्ट एक डाक दिए तीर चिन्ह मैक्सिमाम क्षेत्र करीना एकचल्लिसक्टर लब्धिर मान सर्वोच्च है कौन मध्यवर्ती कौन जीरो डिग्री हईले और सर्वनिम्न कौन है डिग्री हईले क्लियर 180 डिग्री होले तुम्हारे बियोग होए जाए शून्य होए जाए मान और जो दिस जीरो डिग्री होए ताहले की होए जीरो डिग्री होले मान टा शोर बच्चो होए इट एक टू मुने रहेगा ओके तो शून्य को होना है जबकि शोमान होए शोमान ना होए लेकिन शोर नहीं होगा ना तो शोर बच्चो शोर बनी में कौन होए इट जान बा अच्छा तुम्हें स्वाभाविक 
যার যেটা মন চাই দেখো জোর করে তোমার এখানে কেউ দেখাইতেছে না আর হচ্ছে একটা বিষয় কি এডমিশন জার্নিটা এরকম যে তোমাকে জোর করায় পড়ায় ধরায় বাইতে কেউ চান্স পাইতে পারবে না বুঝছো তোমার নিজের তাগিদে পড়ে নিজেকেই চান্স পাইতে হবে জায়গাটা এতটা কম্পিটিশনের একটা জায়গা যদি নিজের ভেতর থেকে ওই জেদটা বা ওই ভালোবাসাটা বা ওই যে তোমার নিজে থেকে কিছু করতে হবে আসলেই আমার এই সেক্টরটার উপর একটা আবেগ আছে একটা ভালোবাসা আছে এটা না থাকলে তুমি কখনোই চান্স পাবা না জোর করে ধরে বেঁধে পড়ে অ্যাডমিশনের জন্য কারো চান্স পাওয়ানো যায় না ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে বিয়াল্লিশ নম্বর বিয়াল্লিশ লাগবে না তেতাল্লিশে তোমার ফিগার লাগতেছে না চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশটা একটু করি যদি বুয়েটের তারপর হচ্ছে জটিল না এজন্য একটু দেখাই দিই চুয়াল্লিশ কি বলছে সাত কেজি ভরের একটি বস্তুর উপর এফ মানের একটি বল প্রয়োগ করলে কত তরণ প্রাপ্ত হবে তো তরণ এর সূত্র আমরা কি জানি ইজ ইকুয়াল এফ বাই এম তাই না তাহলে আমাদের এফ এর মান লাগবে আর ভরের মানটা ডিটেক্ট দেয়া আসে তো এফ এর মানটা আমরা বের করে ফেলবো এফ এর মান এখান থেকে কত আসে টু এ স্কোয়ার প্লাস মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার প্লাস সিক্স এ স্কোয়ার তাহলে কত আসে আমার ফোর প্লাস নাইন প্লাস ছত্রিশ ফোর্টি নাইন রোড ওয়ার ফোর্টি নাইন আসে আলটিমেটলি যার মান হচ্ছে সেভেন নিউটন তাহলে এ ইজ ইকুয়াল কত আসে বলের মান কত সেভেন আর ভরের মান কত সেভেন তাহলে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ক্লিয়ার এইভাবে তোমরা বের করে ফেলতে পারো বুয়েটের তাই কি হয়েছে এটা দেখছো ইজি না তো এরকম ম্যাথ কিন্তু চলে আসতে পারে এগুলো তোমরা একটু দেখে নেবা দেখে নেবা বলতে কি তোমরা সূত্র তো অবশ্যই জানবা আর যেহেতু অনুশীলনের প্রশ্ন তো অবশ্যই পরিচিত থাকবা অন্তত তোমরা কারণ অনুশীলনে কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা বুঝতেই পারতেছো আলাদা করে অনুশীলনে ক্লাস নিতে বলা হয়েছে মানে বুঝতে পারতেছো কতটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপর হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি ফাইভে কি বলছে দুইটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফল টোয়েন্টি ভেক্টর গুণফল সিক্স রুট টু মধ্যবর্তী কোন কত এটাও নিয়েও তোমাদের গণহারে সবার প্রবলেম জানি না কেন তো আমি দেখো লিখি স্কেলার গুণফলের মান কত ধরলাম ভেক্টর দুইটা হচ্ছে এ আর বি তো স্কেলার গুণফল হচ্ছে এ ডট বি মান কত বলছে টোয়েন্টি আর ভেক্টর গুণফল হচ্ছে এ ক্রস বি মান কত বলছে সিক্স রুট টু তাই না এখন আমরা এটা ধর ধরো এক নম্বর সমীকরণ এটা হচ্ছে আমার দুই নম্বর সমীকরণ এক আর দুই ভাগ করে দিব আর দুই আর এক ভাগ করে দিব তাহলে আমরা দুই ভাগ এক করি কি আসে তাইলে এ ক্রস বি নিচে কত আসে এ ডট বি উপরে কত আসে সিক্স রুট টু আর এখানে কত আসে টোয়েন্টি দুই ভাগ এক করতেছি তো এখানে কত আসে এ ক্রস বি করলে এ বি সাইন থিটা নিচে কি আসে এ বি কস থিটা আর এখানে কত আসে আমার কাটাকাটি করলে এটা তোমার ক্যালকুলেশন করে একটু বের করে ফেলবা আমি ক্যালকুলেশনটা ডিটেলস আর করাইতেছি না তো ধরলাম আমরা এক্স ধরে নিলাম এটা ক্যালকুলেশন করে যেটা আসে এ বি এ বি কাটা যায় সাইন থিটা বাই কস থিটা থাকে সাইন থিটা বাই কস থিটার মান কি টেন থিটা তো টেন থিটা ইজ ইকুয়াল এক্স তাহলে থিটা ইজ ইকুয়াল কত টেন ইনভার্স এক্স তাহলে দেখছো কিভাবে বের করতে হয় বের করতে কিভাবে স্কেলার গুণফল ভেক্টর গুণফল দেয়া আছে ওকে আমরা মান দুইটা বসাবো বসাইয়া কি করব এভাবে লিখব ক্যালকুলেশন করার পর আমার টেন থিটা ইকুয়াল যে উপরে ক্রস গুণফল নিচে ডট গুণফল এভাবে আসবে এরপর টেন থিটা থেকে ওইটা বের করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে এটাও কিন্তু মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট বলা যায় মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট বলা যায় তোমরা হচ্ছে এটা জানবা যে ক্রস গুণফল ডট গুণফল দেয়া থাকলে কিভাবে মান বের করতে হয় টেন থিটায় যাইতে হয় ওখান থেকে তোমার মানটা বের করে ফেলা যায় ওকে তো সূত্রটা শর্টকাটে কি আসে আমি জাস্ট একটু লিখে দিই সূত্রটা শর্টকাটে আসছে হচ্ছে টেন থিটা ইজ ইকাল আমি যেটা দেখাইলাম উপরে কি আসে এ ক্রস বি এর মান নিচে কত আসে এ ডট বি ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার সূত্র সূত্রটা চাইলে মনে রাখতে পারো আচ্ছা এখানে ক্যালকুলেশনটা আমি দেখাইতেছি না এটা আসবে না হয়তো তার কারণ দেখো তুমি এখানে যে কোনের মানটা দেওয়া আছে এটা তুমি জীবনে বের করতে পারবো না আচ্ছা 
কি বলছে এও বি সমান্তরাল হয় কখন এটা আমি আগে বলে দিয়েছি যে যদি ক্রস গুণফলের মান শূন্য হয় তাহলে সমান্তরাল হয় বলা লাগতেছেন আশা করি আচ্ছা এরপর আমাদের 48 48 একটু দেখি আমরা 48 এ কি বলছে i এবং j j তলে অবস্থিত ওই তলের উপর লম্ব একক ভেক্টর কোনটি তো আমি তোমাদের আগে একটা চিত্র আঁকায় দেখাইছিলাম যদি এটা a হয় এটা b হয় তাহলে a ও b যদি ক্রস গুণফল করি তাহলে অবশ্যই a ও b যে তলে অবস্থিত a ও b এই তলে অবস্থিত না a ও b যে তলে অবস্থিত এই যে ক্রস গুণফল এটা অবশ্যই আমার ওই তলে লম্ব বরাবর হবে অবশ্যই ওই তলে লম্ব বরাবর হবে তাহলে i ও j যে তলে অবস্থিত ওর সাথে লম্ব ভেক্টর কি আমার i ও j এর ক্রস গুণফল করলে যেটা হবে সেটাই দেখো তো i j এর ক্রস গুণফল করছে না এটাই বাকি কোনটাকে মিলে i j আছে আর কোথাও নাই এটা আইদার i ক্রস j হইতে পারে অর j ক্রস i হইতে পারে ওকে j ক্রস i হইলে কি হবে জাস্ট লম্ব হবে একটা মনে করো উপরের দিকে যাবে একটা নিচের দিকে যাবে এটাই পার্থক্য কিন্তু i ক্রস j ও হবে j ক্রস i ও হবে ক্লিয়ার তো লম্ব কিভাবে হয় আশা করি বোঝা গেল ক্রস গুণফল সব সময় ভেক্টর দুইটা যে তলে অবস্থিত তার সাথে লম্ব বরাবর অবস্থান করে আচ্ছা এরপর আসি ফোর্টি নাইন এটা লাগতেছে না বহুপদী ফিফটি হচ্ছে আচ্ছা ফিফটি হচ্ছে তোমার ফিফটি কি উদ্দীপক রিলেটেড হ্যাঁ ফিফটি হচ্ছে তোমার উদ্দীপক রিলেটেড ওটা লাগতেছে না একান্ন উদ্দীপক রিলেটেড ওটাও লাগতেছে না আচ্ছা এরপর হচ্ছে ফিফটি টু আমি একটু আগে যেটা বললাম সেটার আবার অ্যাপ্লিকেশন পি ও কিউ ভেক্টর দ্বারা গঠিত তলের উপর লম্ব একক ভেক্টর কোনটি তো লম্ব ভেক্টর কি আমরা একটু আগেই বলছি তো স্বাভাবিক ভাবে ধরতে গেলে আমরা লিখবো কি পি ক্রস কিউ এটা হচ্ছে আমার পিও কিউ দ্বারা গঠিত তলের উপর লম্ব এখন আরেকটা শর্ত কি বলা হয়েছে লম্ব সাথে সাথে একক ভেক্টর তো একক ভেক্টর আমরা কিভাবে বের করি এই যে এটা যদি আমার একটা ভেক্টর হয় এর একক ভেক্টর কি এটাকে আমরা কি দিয়ে ভাগ করব এই ভেক্টরটার মান দিয়ে ভাগ করবো তাই না তাহলে মান কিভাবে লিখতে হয় এভাবে লিখতে হয় না দুই সাইড দুটো বার্টিক্যাল লাইন আর ভেক্টরটা মাঝখানে ওকে তাহলে উত্তর কি হবে এইটা ক্লিয়ার এটা কিন্তু আমি আগের নিয়মে কিউ ক্রস পিও লিখতে পারতাম ঠিক আছে তো তুমি এখানে অপশন গুলো দেখো কোনটা মিলে আচ্ছা এটার সাথে আমি ওইটাও লিখে দিই কিউ ক্রস পি বাই পি ক্রস কিউ নিচের এটা নিয়ে প্রবলেম নাই তুমি যেহেতু মান তো এখানে পি ক্রস কিউ কিউ ক্রস পি যে কোনোটা লিখতে পারো কিন্তু উপরে হচ্ছে আমার পি ক্রস কিউ হইলেও হইতে পারে কিউ ক্রস পি হইলেও হইতে পারে যেহেতু তোমার দুইটাই লম্ব আগেও বলছি পি ক্রস কিউ লম্ব হবে কিউ ক্রস পিও লম্ব হবে জাস্ট ডিরেকশনটা ডিফারেন্ট হবে আচ্ছা তো এখানে উত্তর হচ্ছে এইটা বুঝতে পারতেছ কিভাবে হইল আশা করি ক্লিয়ার একটা শর্ত বলছে লম্ব আর একটা শর্ত কি বলছে একক ভেক্টর তো লম্ব বের করার পর আমরা মাটা দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে আমরা একক ভেক্টর পেয়ে গেলাম আশা করি ক্লিয়ার এরপর হচ্ছে আচ্ছা এরপর ফিফটি থ্রি এটা আমি তোমাদের দেখাই দিছি যে ক্রস গুণফল কিভাবে করতে হয় আর না দেখাই এরপর আসে আমরা ফিফটি ফোর এটা হচ্ছে চিত্র রিলেটেড লাগতেছে না ফিফটি ফাইভ এটা দেখো আমি তোমাদের আগেই বলছিলাম কি বলছে একটি সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু দুইটি ভেক্টর দ্বারা নির্দেশিত হলে এর ক্ষেত্র ফল কত তো বাহু বলছে তাহলে বাহুর ক্ষেত্রে কি ডিরেক্ট তাদের ভেক্টরের গুণফল তাহলে কি হবে ভেক্টর দুইটির ভেক্টর গুণফলের সমান যেহেতু বাহু বলছে আর কর্ণ বললে কি হইতো হাফ ইন্টু ওই কর্ণদের গুণফল ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার এটা আমি তো প্রথমেই দেখাই দিছিলাম এরপর হচ্ছে ফিফটি সিক্স এটা হচ্ছে তোমার উদ্দীপকের প্রশ্ন লাগবে না ফিফটি সেভেন লাগবে না আচ্ছা ফিফটি এইট এটা নিয়েও তোমাদের গণহারে প্রবলেম দেখো ফিফটি এইটে কি বলছে ফিফটি এইটে বলছে কোনটি অপারেটর নয় তো অপারেটর বলতে আমরা কি জানি আচ্ছা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ একটু হয়তো ছোট দেখা যাচ্ছে তোমরা একটু হচ্ছে স্ক্রিনটা টোটেট করে দেখবা আর আমি যতটা পারি বড় করার চেষ্টা করব আচ্ছা তো বলছে কোনটি অপারেটর নয় অপারেটর মানে কি যে কোনো একটা জিনিস বা একটি ফাংশন যেটা অন্য কোন রাশির মান নির্ণয় করতে আমাদের হেল্প করে তো দেখো আমাদের এখানে অপশন কি কি আছে এটা বই থেকে তোমরা হচ্ছে মুখস্ত করে নিতে পারবা কিন্তু অনেক সময় একটু ঘোরায় প্যাঁচাই দেয় তোমরা পারো না কেন পারো না জানি না দেখো আমি এটা দেখি খ এটা হচ্ছে আমার রুট ওভার তো এটা কি অপারেটর না এর ভিতরে যদি আমরা ফোর লিখি তাহলে এটা কি ফোরের মান বের করে দিতে পারে না টু আসে না 
তাহলে দেখো অপারেট করতে পারতেছে না সংখ্যাটারে পারতেছে লগ লগ এর সাথে আমি যদি টেন বসাই মান কত আসে টেন বেজ হইলে অন আসে তো এটা মান নির্ণয় করতে পারতেছে ডিডিএক্স যদি আমি ডিডিএক্স এক্স লিখি তাহলে এটা কত আসে মান ওয়ান তাই না তাহলে দেখো এই তিনটাই কিন্তু আমার আসলে কোন একটা ফাংশন বা রাশিকে অপারেট করতে পারতেছে কিন্তু কোন নম্বরে কি বলা হয়েছে সাইন থিটা দেখো তো সাইন অপারেটর আমরা জানি কিন্তু এখানে অপশনে কি আছে সাইন থিটা সাইন থিটা কি কোন অপারেটর এটা আমরা থিটা বসাই দিয়েই রাখছি তাহলে যেহেতু এখানে একটা মান ফিক্সড করা আছে এ অন্য রাশির উপর কিভাবে কাজ করবে যদি শুধু সাইন বলতো আমরা এখানে কখনো জিরো ডিগ্রি বসাইতাম বসাই মান বের করতাম জিরো কখনো হচ্ছে আমরা নাইনটি ডিগ্রি বসাইতাম বসাই আমরা মান বের করতাম ওন কিন্তু যেহেতু এটা বুকটা আছে দেখো থিটা দিয়ে এটা জায়গাটা বুক করা অলরেডি এখানে কি আমরা অন্য মান বসাইতে পারবো অন্য রাশির মান কি বের করতে পারবো বলো তাহলে এটা কি আমার অপারেটর হবে বলো তো তাহলে বুঝতে পারছো অপারেটর কোনগুলো হবে কোনগুলো হবে না যদি আমরা সেইটা ব্যবহার করে অন্য রাশির মান বের করতে পারি তাহলে সেটা অপারেটর আর যদি আমরা একটা ফিক্সড হয়ে গেল কোন একটা রাশি দিয়ে আমরা ফিক্সড করে ফেললাম তাহলে ওইটা দিয়ে আমরা কিভাবে আর পরবর্তী অন্য মান বের করব ওটা করা যাবে না তাহলে ওটাই হচ্ছে ব্যাপার ফিফটি নাইন লাগতেছে না আচ্ছা সিক্সটি সিক্সটি আমি বলে দিয়েছিলাম কার কিভাবে বের বলে দিয়েছিলাম ওরাও বলতেছি না গ্রেডিয়েন্ট কি সেটা আমি বলে দিয়েছিলাম ওটাও বলতেছি না घूर्णनशील नाकिनशील ना कि तुम्हारे শূন্য না হলে সলিন এটা গুলাই ভালো তো এটা একটু মনে রাখবা তোমার মনে করা একটা জিনিস ঘুরতেছে তো সেটাই আমরা কাল দিয়ে বের করব কাল যদি জিরো হয় তাহলে আমরা জিনিসটা ঘুরতেছে না তখন হচ্ছে আমার অঘূর্ণনশীল আর ডাইভারজেন্সটা কি বুঝাই ডাইভারজেন্সটা হচ্ছে আমার একটা ক্ষেত্র যেটা আসলে আয়তন বা ঘনত্বর কি পরিবর্তন হচ্ছে সেটা বুঝাই সেটা যখন আমার জিরো হয় তখন সলিনয়ডে হয় সলিড সলিনয়ডের জিনিসটা কি যতটুকু আসতেছে ততটুকু ফেরত যাচ্ছে সামেশানটা হচ্ছে আমার জিরো তাহলে যখন জিরো হবে তখন আমার সলিনয়ডাল হবে এটা কিন্তু তুমি ঘুলায় না আসলে অঘূর্ণনশীল বলতে যেটা বুঝি আমরা সলিনয়ডালও কাইন্ড অফ সেম কারণ সলিনয়ডাল কি যতটুকু আসে ততটুকু যায় আসলে আলটিমেটলি সেই সামেশানটা জিরো আসে তো বিষয়টা এটা এটা ঘুলাবা না এটা তোমরা হর হামেশা ঘুলাই ফেলো এরপর কি আসে আমি করে দিচ্ছি না এটা তোমার বইতে করা আছে কত নম্বর চ্যাপ্টারে দেখবা তোমার টু পয়েন্ট সিক্স সিক্সটি থ্রি হচ্ছে তোমার টু পয়েন্ট সিক্স অনুচ্ছেদে করে দেওয়া আছে এটা একটু দেখে নিবা আমি এটা করে আর সময় নষ্ট করতেছি না ডিরেক্ট করে দেওয়া আছে এটা আচ্ছা তারপর উত্তরটা প্রশ্ন পড়ে যায় একবার এটা হচ্ছে তোমার দুইটা ভেক্টরের যোগ ফল আর বিয়োগ ফলের মান যদি সমান হয় তাদের মধ্যবর্তী কোন কত হবে নাইনটি ডিগ্রি এটা একটু ক্যালকুলেশন ওখান থেকে দেখে নিবা बिंदु आईक्टर गल तोक्टर गुलदबिंदु एक ही একই জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে বা আরম্ভ হচ্ছে তো এদেরকে বলে হয় সম প্রারম্ভিক ভেক্টর এটা থিওরির মধ্যে নাই অন্য বইতে আছে এদের কি বলা হয় সম প্রারম্ভিক ভেক্টর তাহলে কি হবে পাদবিন্দু সেম হইলে সম প্রারম্ভিক ভেক্টর আর একটা জিনিস কি আছে সীমাবদ্ধ ভেক্টর এই যে দেখো সীমাবদ্ধ ভেক্টর লেখা আছে সীমাবদ্ধ ভেক্টর জিনিসটা কি সীমাবদ্ধ ভেক্টর জিনিসটা হচ্ছে সেইটা যে মনে করো একটা ভেক্টর এ ঠিক আছে তো এর পাদবিন্দু সবসময় ফিক্সড যদি ও হয় সবসময় আমাদের ও এখান থেকে এটাকে চিন্তা করতে হবে আমরা এটাকে এখানে কখনো চিন্তা করতে পারবো না সেটাই হচ্ছে আমার সীমাবদ্ধ ভেক্টর মানে যে কোনো একটা ভেক্টর তার পাদবিন্দু যদি আগে থেকে ফিক্সড করে দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে আমার সীমাবদ্ধ ভেক্টর সম প্রারম্ভিক কি একাধিক ভেক্টর যাদের পাদবিন্দু একই সেটা হচ্ছে আমার সম প্রারম্ভিক ভেক্টর এই দুইটা গুলাই মানে তোমরা গুলাই ফেলো এই দুইটা আচ্ছা এরপর আসি পরবর্তীতে কি বলছে আমার 
प्रथम शेषे कि समस्या चेस्ट करो मीटर स्कोर प्रथम मान डिग्री माना दिल परीक्षा चले आगे मन क्वेश्चन भूल चैप्टर तो मार्क्रा
আচ্ছা যদিও আমি বিউপি তে এসে গেছিল সিলেক্টেড হয়েছিলাম তো বইটা পারলে হয়তো আর ভালো হইতো যাই হোক সত্তর নম্বর সত্তরে কি বলা হয়েছে ফাই একটি স্কেলার হলে এই একটা রাশি দেওয়া আছে এটার সমান কত তো এটা হচ্ছে স্কেলার স্কেলার আমরা যে কোনো জায়গায় রাখতে পারি যে কোনো জায়গায় রাখতে পারি ঠিক আছে তবে শর্ত একটা এটাকে আমরা এভাবে ব্রাকেট দিয়ে আলাদা করতে পারবো না করলে কি দুইটার সাথে গুণ হয়ে যাচ্ছে তাই না যেহেতু এটা ক্রস গুণ এটা কিন্তু নর্মাল গুণ না নর্মাল গুণের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এন দিলে ধর এই ক্রস বি রাখলাম ব্যাপার একই হয় মানে একবার গুণ করলে হয় কিন্তু ক্রস গুণের ক্ষেত্রে আমরা সেটা পারবো না সেটাই দেখো এখানে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এখানে এটা আলাদা ভাবে সামনে চলে আসছে এটাকে আমরা যে কোনো জায়গায় নিতে পারবো এখানেও নিতে পারবো এখানেও নিতে পারবো এখানেও নিতে পারবো যে কোনো জায়গায় নিতে পারবো কিন্তু শর্ত হচ্ছে আলাদা করে ব্রাকেট দিতে পারবো না যেটা দেখো কয়ে দেয়া হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আশা করি এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এটা দেয়া যাবে না কেন কারণ হচ্ছে তোমার যখন আমরা ক্রস গুণ করবো এটা কিন্তু ভেক্টরটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে ফেরটাই চেঞ্জ হয়ে যায় যে কারণে আমরা ওভাবে লিখতে পারি না এটাকে আমরা আইদার এখানে লিখবো ওর এর আগে লিখবো বা শেষে আলাদা করে লিখতে পারি কিন্তু শেষে লিখলে কি আগেই চলে আসে কারণ হচ্ছে জানো তোমরা আই যে এর পরে সাধারণ সংকল লেখা হয় না লেখা হয় আগে আচ্ছা সেভেন্টিতে আসি আচ্ছা সেভেন্টি দেখাইলাম সেভেন্টি ওয়ান আমরা কি জানি সমান্তরাল হওয়ার শর্ত হচ্ছে এইটা তাই না কিন্তু ক্রস গুণন আসলে অনেক ঝামেলার জিনিস তোমরা অল্প সময়ের মধ্যে করতে পারবা না তো এটার একটা শর্টকাট আছে সমান্তরাল বের করার শর্টকাটটা কি দেখো শর্টকাটটা হচ্ছে আমার জাস্ট এই যে আই এর সাথে যেটা আছে সেটা লিখবো বাই বি এর আই এর সাথে কোনটা আছে সেটা লিখবো ঠিক আছে ইকুয়াল ইকুয়াল কি জে এর সাথে যেটা আছে সেটা লিখবো জে রূপাংশ বাই কোনটা বি এর জে এর সাথে কি আছে সিক্স আছে সেটা লিখবো ইকুয়াল এ এর এখানে কি আছে ফাইভ এখানে কত আছে টেন মাইনাস টেন আর কি তাহলে দেখছো কিভাবে লিখতে হয় সমান্তরাল হইলে আমরা নর্মালি জানি ক্রস গুণ ফল প্রযোজ্য ক্রস গুণ ফল জিরো হবে কিন্তু এটা অনেক ঝামেলার জিনিস আমরা সময় পাই না তাহলে শর্টকাটে কি করি যে এর সাথে যে আই এর সাথে আই কে এর সাথে কে এইভাবে প্রত্যেকটার অনুপাত সমান লিখি তো এখান থেকে দেখো সবাই আসলে সমানই হয় তুমি যদি শেষে দুইটা জাস্টিফাই করো এইখান থেকে মাইনাস হাফ আসে দেখো এখান থেকে মাইনাস হাফ আসে তাহলে আসলে সমীকরণটা ঠিক আছে না তো মাইনাস হাফ এগুলো কিসের সমান এ বাই নাইন এর সমান তাহলে আমরা কি লিখবো এ বাই নাইন ইজ ইকুয়াল মাইনাস হাফ তাহলে এজ ইকুয়াল কত আসে মাইনাস নাইন বাই টু ক্লিয়ার এটা কি আর বলা লাগবে আর কখনো এটাতে আটকাবা কেউ বলো তো তোমরা কিন্তু এই ক্রস গুণ করে করতে যাবা না সময় পাবা না শর্টকাট আমি যেভাবে দেখাই দিলাম জাস্ট এইভাবে করবা উত্তর চলে আসবে কখনো কোনোটাই আটকাবা না সব তোমার এই টাইপের প্রশ্ন যে কোনো টাইপের আসুক না কেন এই একই নিয়মে করে ফেলতে পারবা প্রবলেম নেই আচ্ছা এইচএসসি তো পার করে আসছো এখন তো ডিটেলস এ করাও লাগে না তোমার এমসি কিউ দেখাইতে হবে আলাদা করে দুইটার মান বের করবা দুইটা মান হচ্ছে তোমার নিচে সেপারেটলি গুণ হবে এটা যদি এক্স ওয়াই গুণ ওয়াই আর ডট গুণ ফল এখানে সামথিং আসলো জেড আসলো এখান থেকে বের করে ফেলবা এটা তো আগে দেখাইছি আর না বলি বেসিক জিনিসগুলো অবশ্যই 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 কাটতে হবে मान कत मान बेर आगे देखा दीस की बेर करते रूपा थ्री स्कोर की এভাবে বের করতে হয় না মান কত আসে 
मेडिकल मेडिकल पा बुझे सब कथा चिंता करते বিরক্ত হইলে আমার হচ্ছে পরামর্শ হচ্ছে তোমরা যদি পরে পড়তে যে প্রবলেম ফেস করো ভিডিওটা আসো এসে দেখে যাও কত নম্বরের সমস্যা আচ্ছা বিরক্ত হওয়ার কোনো দরকার নাই আর সময় নষ্ট করার তোমার মানেই হয় না যদি ভাইয়া ফোর্স করে যে তোমরা ক্লাস করো ভাইয়া হয়তো ভাবে তোমরা ফাঁকি দাও কিন্তু ওই যে আগে বলছি এখানে নিজেকে নিজে ফাঁকি দিয়ে চান্স পাবা না নিজের তাগিদটা সবচেয়ে বেশি থাকতে হবে ফাঁকি দিলে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা নিজেরা নিজেদের সাথে আচ্ছা मध्यवर्ती निर्णय चेस्ट कर माइनस हाफ इलाक फल सूत्र लिखब लिखे जस्ट सब मान एखे बसाय दीब कत रूप थ्री क्योंकि देखो इटार क्योंकुलेशन कत जटिल क्योंकुलेशन बेर करते लिखबो मान 
মাইনাস এখানে যখন মাইনাস থাকলে আমরা নর্মালি কস পাই মাইনাস থিটা লিখতে পারি বা ডিরেক্ট মাইনাস লিখতে পারি টু এ বি কস থিটা ওকে তো এইটা এটা হচ্ছে ভেক্টরের মান তো এটার মান আবার কত বলা হয়েছে এ প্লাস বি তো এখান থেকে ক্যালকুলেট করো এ প্লাস বি হইলে আমরা এটাও বর্গ করে দিব এটাও বর্গ করে দিব আলটিমেটলি আমার ক্যালকুলেশন শেষে কত চলে আসে ক্যালকুলেশন করে কিভাবে পাবো সেটা বললাম আচ্ছা আর সাধারণভাবে ভাবলে কি হবে এখানে বলা হয়েছে এ মাইনাস বি এর মান এ প্লাস বি হবে কখন তো এই যে বি এটার ডিরেকশন যদি অপোজিট হয় তাহলে আর একটা মাইনাস চলে আসে না তাহলে সেই মাইনাসের এই মাইনাসে কি হয় প্লাস হয়ে যায় না তাহলে বিষয়টা কি হয় যদি এ ও বি এর মধ্যবর্তী কোন ওয়ান এইটি ডিগ্রি হয় তাহলে এই যে এ মাইনাস বি ছিল এটা বিপরীত দিক হওয়ার কারণে বি এর আগে মাইনাস চলে আসে তাহলে সেই মাইনাস এই মাইনাসে প্লাস হয় তাহলে যখন কোন ওয়ান এইটি ডিগ্রি হয় তখন যদি বি এর আগে মাইনাস থাকে তার মান কত হয় এ প্লাস বি হয় ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার এটা ম্যাথমেটিক্যালি করা যায় বা কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে করে ফেলতে পারবা আশা করি ক্লিয়ার মধ্যবর্তী কম কত এটা ম্যাথমেটিক্যালি করাই ভালো এটা জাস্ট ভাঙ্গাই লিখব এ ডট বি ইজিকল কত এ বি কস থিটা ওকে আর কি দেয় আছে এর বর্গ আর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার তো দেয়াই আছে ওকে এই যেটা সমান তাহলে আমি যখন ভাঙাবো এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা ইজিকল কত আসবে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার তাই না তাহলে এই স্কোয়ার বি স্কোয়ার কাইটা দিলাম থাকে কিন্তু কত কজ স্কোয়ার থিটা ইজিকল ওয়ান তাহলে সাইডে যাই কজ থিটা ইজিকল কত আসে প্লাস মাইনাস ওয়ান তাহলে থিটার মান কত আসতে পারে একটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান একটা মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ানের জন্য মান কত আসে প্লাস ওয়ান এর জন্য আসে জিরো ডিগ্রি মাইনাস ওয়ান এর জন্য কত আসে ওয়ান এইটি ডিগ্রি তাহলে এই শর্ত কখন পূরণ হবে আইদার এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি অর ওয়ান এইটি ডিগ্রি দুইটার জন্য ঠিক আছে তোমরা অবলিক দিয়ে পাশে ওয়ান এইটি ডিগ্রিটাও লিখে রাখো তাহলে বুঝতে পারছো কিভাবে হলো এভাবে ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারবা এখানে জাস্ট জিরো ডিগ্রিটা দেওয়া আছে এটার মান ওয়ান এইটি ডিগ্রি হতে পারে তো তোমরা এটা পাশে লিখে রাখতে পারো ওকে পরে যে পরবর্তীটাই যাই আমরা তুমি কি অনেক বিরক্ত হ বলো তো পড়াশোনা আসলে বিরক্তিকর জিনিস আসলে পড়াশোনা বিরক্তিকর জিনিস তারপর পড়তে হয় আচ্ছা স্বপ্ন সুন্দর কিন্তু তার জন্য পরিশ্রম করতে হয় এরপর কি বলছে একটি সামুদ্রিকের দুইটি বাহ দেয়া আছে পি আর কিউ সামুদ্রিকের ক্ষেত্রফল কত তো এটা একটু ইম্পর্টেন্ট না তার কারণ ক্রস গুণ ফল করতে গেলে তোমার যান শেষ দেখো কুয়েটে আসছিল তোমাদের বলছি কুয়েটের ম্যাথ করবো না তো এটা স্কিপ করে যাইতে পারো শুধুমাত্র ক্ষেত্রফল সূত্রটা তোমরা জানবা সূত্রটা কি বাহু বলছে বাহুর ক্ষেত্রে ডিরেক্ট দুইটার ক্রস গুণ ফল ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমার এইটি নাইন এটা সেভেন্টি এটা হচ্ছে তোমার লাগবে না চিত্র রিলেটেড আচ্ছা এইটি ইটিটা হচ্ছে আমি তোমার প্রথম দিকে দেখাই দিয়েছিলাম এটা ক্যালকুলেশন মোটামুটি ইজি আছে ওইটা দিয়ে করে ফেলবা তো এটার সাথে তোমার ডিডি এক্স দিয়ে যাবে এটার সাথে ডিডি ওয়াই দিয়ে যাবে আর এটার সাথে আমার ডিডি জেড দিয়ে যাবে তাহলে তখন ওইভাবে চলে আসবে আসলে এখানে এখান থেকে ওয়ান আসবে এখান থেকে আসবে ওয়ান আর এখানে টু আসে এখান থেকে টু চলে আসবে ওইটা একটু দেখো তাহলে এটা যোগ করলে চার হবে সেটি ওটা দেখলে বুঝতে পারবো এটার ভেতরে ঢুক থাকে না আর আচ্ছা বিকজ টাইম এখন অনেক ইম্পর্টেন্ট দেখবা কিছু পড়া শেষ হয় নাই তার আগে এডমিশন চলে আসছে এরকমই হয় এডমিশন বুঝছো আচ্ছা এরপর হচ্ছে এটি ওয়ান এটাও তোমার মনে হয় না করা লাগবে এমনি ক্রস গুণ ফল তোমরা একটু জানলেই হবে এ এর মান দেয়া আছে বি এর মান দেয়া আছে এ ক্রস বি এর মান কত সেটাই জানতে চাওয়া হয়েছে তো আশা করি তোমরা জানো কিভাবে করতে হয় বলতো একটু একবার দেখাই দিই ক্রস গুণ ফল কিভাবে করতে হয় এই যে নির্ণায়কের পদ্ধতিতে উপরে কি থাকে আই জে কে এর ক্ষেত্রে হচ্ছে থ্রি মাইনাস ফোর এর হচ্ছে টু 
আর বি এটা হচ্ছে যে কোনো একটা উপরে পর দিতে পারো এটা সমস্যা না জাস্ট আই এর টা আই এর নিচে বসবে যে এটা যে এর নিচে কে এটা কে এর নিচে যারটা হচ্ছে মানে একটা ফ্যাক্টর এর ক্ষেত্রে একই লাইনে বসবে ওকে আর এখানে কত আসে সিক্স টু মাইনাস থ্রি এটা তো হিসাব করতে জানো কিভাবে এটা আর আমি দেখাইতেছি না আশা করি সবাই পারো এটা যে আই ধরে নিয়ে তো এই বরাবর এই বরাবর গুণ করতে হয় এটা দেখাইতেছি না এটা যদি আমি তোমাদের করাই দেয় হাফিজ ভাই আসে আমার মায়ের দিবে আচ্ছা क्षेत्र तुम जो नर्माली लिखो मान विवेचना ना पूरा भेक्टर हिसाब से चिंता करो सूत्र मान ना जो बी क्रस ए लिखी एर आगे एक माइनस चले तो क्रस बी के नर्माली फर्मे लिखा जाए उत्तर देखो अबशन की देखो गणम्बरे नीचे लिखी खनम्बर एक देखो कैप्लीकेबल शुद्म जो मान टा विवेचना कर स्केलार हो जाए भेक्टर इटा टा ना दी सामने बुझा गल इटा तुम्हारे झमेला कर दिल लिखलेशन मन रखा क्रस गुण फल वर्ग और डट गुण फल वर्ग मिले देखो मान चले प्रकाश कर 
কি বলা হয়েছে এদের ভেক্টর গুণফল অর্থাৎ ক্রস গুণফল এটা এরা কি বলে আমরা টাউ এর সূত্র কি জানি আর ক্রস এর টাউটা কি টর্ক বা কৌণিক বল তাই না তাহলে আমার ব্যাসার্ধ ভেক্টর আর প্রযুক্ত বলের কৌণিক প্রযুক্ত বলের হচ্ছে ক্রস গুণফল আর ভেক্টর গুণফল একে কি বলে টর্ক বলে বা ঘূর্ণন বল বলে ঠিক আছে আশা করি ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর আসি এটা হচ্ছে চিত্র লাগবে না আচ্ছা লাগতেছে না ওটা এইটি ফাইভ এইটি ফাইভ তো ওটাই স্ক্রল করা যাচ্ছে না কেন এটি ফাইভ লাগতেছে না এইটি সিক্স উদ্দীপক রিলেটেড লাগতেছে না আচ্ছা লম্ব হওয়ার শর্ত দেখো এইটি সেভেনে আবার লম্ব হওয়ার শর্ত বলা হয়েছে এটা তো আমি দেখাই দিছি টটবন ফুল শূন্য হবে লাগবে না আচ্ছা এটা হচ্ছে সলিনয়ডাল হবে কখন তো এটা হচ্ছে তোমার থিওরির জন্য ইম্পর্টেন্ট এখানে ম্যাথমেটিক্স এর জন্য ইম্পর্টেন্ট না তো একটু সূত্রটা দেখাই দিই সলিনয়ডাল হবে যখন আমার ডাইভার্জেন্স এর মান কত হবে এইভাবে করতে পারো কিন্তু আমি বলবো না যে করো কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট অতটা না আচ্ছা আর মাঝে মাঝে কোয়েশ্চেন করো তোমরা যে কোনগুলো করব কোনগুলো বাদ দিব তো আমি যেগুলো করাই দিয়ে মোটামুটি এগুলাই করো যেগুলো মনে করো যে তুমি বুঝতেছো না বা ম্যাথ করে পারতেছো না ওগুলো চাইলে তোমার মুখস্থ করে রাখো কিন্তু আমি যেগুলো করাই দিই এগুলো মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট বুঝছো এভাবে যে ইম্পর্টেন্ট বলা যায় আমি যেগুলো করাই দিই এগুলো থেকে বাদ না দেয় বেটার আচ্ছা তো এখানে আবার চলে আসছে আমার সেই ক্রস গুণ ফল ক্রস গুণ ফল তো আমি তোমাদের দেখাই দিছিলাম আশা করি আর দেখানো লাগবে না এখান থেকে একটা আসবে সেটা চাইছে আমি তোমার সরি অয়ক্ষের সাথে এক অক্ষের সাথে একটা দেখাইছিলাম তো অয়ক্ষ বরাবর একক ভেক্টর কি যে তাহলে আমার কি করতে হবে তোমার সেই সূত্র অস্থিটাইজিকাল কত আসছিল এ ডট বি বাই এ বি তাহলে দেখো এখানে এই যে যে এর সাথে এইটার ইয়া কত আসে কেন লিখলাম যে অক্ষ বরাবর ভেক্টর হচ্ছে যে এই জন্য লিখলাম একক ভেক্টর আর এটার সাথে আমার ডট গুণফল করতে হবে একটা এ একটা বি হইলে তো যে এর কোনো উপাংশ দেখো আরে নাই তাহলে ডট গুণফল কত জিরো আসে নিচে কি হইলো ভাবাই লাগবে না কস্থিটার মানে জিরো হয় কখন নাইনটি ডিগ্রি হইলে ক্লিয়ার তাহলে চলে আসলো একদম ইজি জাস্ট কোন কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা জানবা আর এক্স ওয়াই জেড অক্ষ হইলে যে অক্ষ দেয়া থাকবে সেই বরাবর একক ভেক্টরটা বিবেচনা করে নিবা আর অনেকে হচ্ছে এটা মুখস্থ করতে চাও না এটা আসলে এভাবে মুখস্থ করা যায় না ভাই আর বুঝছো এগুলো একটু বুঝে টুকটাক ম্যাপ জানতে হয় না হলে এগুলো মুখস্ত করে আসলে হল পর্যন্ত পৌঁছানো যায় না আচ্ছা এরপর হচ্ছে তোমার আবার বলা হয়েছে নাইনটি ওয়ানে এম এর মান কত হলে তোমার পি আর কিউ লম্ব হবে তো ডট গুণফল কইরা দিবা ডট গুণ কইরা জিরো লিখবা তো এখানে তোমার একটা রাশি আসবে ওখান থেকে একটা এম থাকবে এম এর মান যেটা হবে সেটা এখানে হচ্ছে এইট এটা আমি আগেও এই টাইপের জিনিস করাইছি এটা করাইতেছি না আচ্ছা এরপর নাইনটি টু নাইনটি টু তে কি বলছে এ ও এ এর বিপরীত ভেক্টরের লব্ধির মান কত এ একটা ভেক্টর এর বিপরীত ভেক্টর কি মাইনাস এ তাই না বিপরীত ভেক্টর তো মাইনাস এ এটা নিয়ে কারো সন্দেহ আছে অপোজিট ডিরেকশনে অবশ্যই মাইনাস আসবে তো এদের লব্ধি কত লব্ধি মানে কি যোগফল তাইলে এর সাথে আমরা কি যোগ করবো মাইনাস এ তাহলে এ মাইনাস এ আসে আলটিমেটলি উত্তর কত আসে শূন্য ইজি তাইলে এ ও এর বিপরীত ভেক্টরের লব্ধির মান শূন্য অর্থাৎ যে কোনো একটা ভেক্টর ও তার বিপরীত ভেক্টরের লব্ধির মান কত শূন্য ঠিক আছে আশা ক্লিয়ার মেধাবী মানুষ তোমাদের এত বলার দরকার হয় না আশা করি ম্যাক্সিমাম প্রবলেম দিতে থাকো প্রবলেম দিতে থাকো তো দেখো এটা একটু খানি করে দিই কি বলছে পি ও কিউ ভেক্টর দয় পরস্পর লম্ব 
তাহলে লম্ব হওয়ার শর্ত কি জানবো আমরা পি ডট কিউজিকল জিরো কারণ পি ডট কিউ বলছে मध्यवर्ती कम कत आस जिरो डिग्री ना मध्यवर्ती प्रब्लेम दाओ तो मान कत करते मैथ्सा राशिटेंसारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेल
माइनस बी डॉट ओके जीरो ताहले होते हैं हमार इखान देखे की लगे प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी काइट है जाए था कि कि ए ए आरे इखाने डॉट गुन फॉल की है ए आरे आगे बोल सी एक उम सेम वेक्टर मधुरती कौन कौतुब बुझाए हमार जीरो डिग्री ताहले कॉस आशना डॉट एक क्या चे कॉस जीरो डिग्री मान को तो वन ताहले हमारे इखान थे कि ए डॉट ए कॉस जीरो माने होते हैं ए इनटू ए इनटू वन इजीकल ऑनेस ए स्क्वायर आशे माइनस बी स्क्वायर इजीकल सी ओके ए टास्ट चे ए स्क्वायर इजीकल बी स्क्वायर आशे चे ताहले की बोलते पारी है हमरा ए इजीकल बी बर्गु मूल करे राइट ओके ए रे चिलो हमार इखाने विषय था तो ये गुला एक टू टू टक तुमरा मैथमेटिकल बेर करते शेख बोलो छो ये गुला तो मुक्तो वाले चिलो है ना चिरा तुमरा बुझते पाते सिं ऐ तो बुझते आश्ले मोने रखा बुझते बोलना अच्छा ये पर आवर एक टास्ट छे ऑन जीरो ऑने की बोल से दूसरी वेक्टर एर स्केलर गुणफल ट्वेंटी वेक्टर गुणफल है ए डॉट बी ये रुको आज चलो ना अहले ए टाइप होता है हमारे शूत्रों इकहने तो ये कोड़े चलते हो रहे शूत्रों का कैम्प ने आज लो शेटा तुम्हें घुसते पड़ रहा है इकहने तो गुणफल डिरेक्ट दे ऐसे स्केलर गुणफल ए टाइप होते ट्वेंटी रुको रुको तो सिक्स रूट टू तो इधर कोड़े तो हमरा आशा निन्नॉय तार पर जो तुम्हारे स्केलर गुणफल निन्नॉय वेक्टर गुणफल निन्नॉय तार पर काज निन्नॉय ये गुलाइक के बारे पोट टाइप कर जीनी शेख लोग पोट दिया हूँ ऑन जीरो टू हो चुके बहुत पोटी लगता सेना ऑन जीरो थ्री अच्छा इखन अब बारो इजी शामंतराल बोलो इसे अमी शामंतराल टा क्यों है पुरे दिस आयर शोहक बाय तुम्हारे होते हैं इखने बी एर आयर शोहक धरो उटा ए हुई ले रे बी हुई ले तब उटे सी हुई ले डी हुई ले एम ने लिख सिलाम था ना तो ए टे अप्लाई करे कोडे फिल्टर पर टू बाय वाई इज इक्वल एक्स बाय सिक्स इज इक्वल माइनस फोर बाय माइनस एट इटा होते हैं नियम आर बोलते सीना अनेक समय ओके अच्छा ऑन जीरो फोर हो चला कर सेना बहुत पुरी ऑन जीरो फाइव इसे या कि जिन्हें डाइवर्जेंस की स्किलर क्षेत्रों के तागे बोल सी ऑन जीरो सिक्स हो चाहे चित्रो लगता सेना इर पर हो चाहे ऑन जीरो सेवेन ओके इट इट तो देखा ही ऑन जीरो नहीं कि बोल से आर ये जो बोलता है ये बोलता प्रोजेक्ट के शोरूम जेटो को इससे शीत दिया है ओके ताहले आम बोलो इससे डी वाई एर मान कोतो होले शंपदी तो काजर पुरी में शुरू ना हो डी वाई होते हैं इखने हैं इससे तो शंपदी तो काज हमने की हुई वेर करवो एफ डॉट डी इटा इटा हमारे शंपदी तो काज ना बॉल इनट शून्य होगे कौन शून्य होगे शीता बोले सिमाने शून्य में बहुत शायला इर पर प्रत्येक टा माने खाने बहुत शायी बो बहुत शायला देख बो डीवाई रेक टा माना शक्ति से तो डीवाई टा एक मात्र आजाना राशि देख बे एक अने समोट एक टा मान चुले आज बे तो शीता ही होती है हमार उत्तर ओके कि भावे कोड़बा आश्चर्य चारे गुला दी थे चाइना नॉर्मली मेडिकल अर क्वेश्चन देख वैकोन कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है शायद एक लाइन है शेष हो जाए अच्छा एक बार अच्छे ऑन्सर एट है ऑन्सर एट टा और तो टी इम्पोर्टेंट ना तब पर एक टू बोले दी अच्छा एक टा जिनिश बेसिक एक टा कथा बोली जे मुन करो ए एक टा वेक्टर � B R एक उप वेक्टर को तो प्रश्न कि हमारे ए बार बार B R एक उप वेक्टर को इतने तो हमारे थ्योरी टिकली वन एक्सपोज़ चल रहा है मैंने यार कि डिरेक्टर कोम क्वेश्चन चल रहा है ए बार बार B R एक उप वेक्टर को तो किस भावे वेर करोगे एक तो देखो हमारा की जानी A dot B is equal अरे इधर आश्ले मोने रखा जाए ना मैं 
তো এটা লিখবো এ ডট বি ইজ ইকাল এ বি কস থিটা তো আমার কি বের করতে হবে এক সরি একক ভেক্টর না এটা হচ্ছে আমার উপাংশ হবে একটুখানি কারেকশন দিয়ে সরি এ বরাবর বি এর উপাংশ কত ওকে উপাংশ কিসের বলছে আমার বি এর বি এর উপাংশ কি আসলে বি কস্থিটা প্রথম জানতে হবে কি আমাদের বি এর উপাংশ মানে কি বি কস্থিটা এ এর উপাংশ মানে কি এ কস্থিটা মানে যে ভেক্টর সেটার সাথে যদি আমরা কস্থিটা গুণ করে দিই তাহলে সেটাই হচ্ছে আমার উপাংশ এটা জানবো এখন এটা অন্যভাবে প্রকাশ করা যায় তো এই সমীকরণ থেকে যদি আমি বি কস্থিটা সেপারেট করে ফেলি তাহলে কি আসে আমার এ ডট বি বাই এ এরকম থাকে না তো এটাই হচ্ছে আমার বি এর উপাংশ অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা এটা বি এর উপাংশ আবার এ ডট বি বাই এ এটা আমার বিয়ের উপাংশ তো আমি এটা নর্মালি মনে রাখতে পারতাম না জানি না কেন তা আমি সবসময় সূত্র দিয়ে এভাবে বের করার চেষ্টা করতাম তো সেটাই বি বরাবর এর অভিক্ষেপ অভিক্ষেপ বা উপাংশ তুমি যেটা বলো বলো অভিক্ষেপটা হচ্ছে তোমার মান আর উপাংশটা হচ্ছে ভেক্টর এটাই পার্থক্য অভিক্ষেপ আর হচ্ছে তোমার এয়ার মধ্যে সম্পর্ক কি একটা হচ্ছে মান প্রকাশ করে আর একটা হচ্ছে তোমার আহ ভেক্টর মানে টোটাল ভেক্টর টাই কি বললাম আরেকবার বলি উপাংশ এই দুইটা ডট গুণ করবো আর নিচে বি এর মান দিয়ে ভাগ করে দিব ঠিক আছে সেটা হচ্ছে অভিক্ষেপ তো এটা এখানকার বেসিক ছিল যদিও অতটা ইম্পর্টেন্ট না আমি তোমাদের দুইটা তথ্য দিলাম একটা হচ্ছে উপাংশ বলে কি হবে একভাবে আসতে পারে এরকম বিয়ের উপাংশ বিকশের আরেকটা তোমার এ ডট বি বাই এ এইভাবে আসতে পারে তোমরা সূত্র যদি জেনে থাকো এখান থেকে অবশ্যই বের করে ফেলতে পারবা আর এইসব জিনিস কখনো ভুল হয় না যদি তুমি সূত্র দিয়ে করো তাহলে কনফিউজ হওয়ার জায়গায় নাই তো তাই না সূত্র জানলেই তো বের করে ফেলতে পারি আমরা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এই টাইপের ম্যাথে তোমরা প্রবলেম বলো একেবারে ইজি জিনিস একটু দেখো দুইটি ভেক্টর রাশির বৃহত্তর ক্ষুদ্রতর লোভ্যদের পরস্পর যথাক্রমে টোয়েন্টি এইট আর ফোর ওকে এটা হচ্ছে প্রথম তাইলে আমরা আগে কি করব ভেক্টর দুইটার মান বের করে নেব তো বৃহত্তর লব্ধি মানে কি যদি দুইটা ভেক্টর এ আর বি হয় বৃহত্তর লব্ধি হচ্ছে ডিরেক্ট আমার এ প্লাস বি এটার মান কত টোয়েন্টি এইট আর ক্ষুদ্রতর লব্ধি মানে কি এ মাইনাস বি ধরে নিলাম এটা বড় এই জন্য এটা আগে লিখলাম এটার মান কত ফোর তো আমরা মান বের করবো যোগ করলে দুইটা সমীকরণ যদি যোগ করি বিবি কেটে যাই টু এ ইজ ইকাল কত থাকে আঠাশ হাজার বত্রিশ তাহলে এ ইজ ইকাল থাকে কত সিক্সটিন আর হচ্ছে এই সমীকরণে যদি হচ্ছে আমরা এ এর মান বসাই তাহলে বি এর মান কত আসে আমার বি ইজ ইকাল দেখো টোয়েন্টি এইট মাইনাস সিক্সটিন তাহলে কত আসে টুয়েলভ নাকি টোয়েন্টি এইট মাইনাস সিক্সটিন ইজ ইকাল হচ্ছে টুয়েলভ টুয়েলভ একটার মান হচ্ছে আমার তাহলে সিক্সটিন আর একটার মান হচ্ছে টুয়েলভ এটা তোমার ওই যে নদী নৌকা এই ক্ষেত্রে দেখবা আসবে তো সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন বললে আমরা কিভাবে বের করব এটা দেখে নিলাম একটা হচ্ছে এ প্লাস বি একটা এ মাইনাস বি এখান থেকে আমরা যোগ বিয়োগ করবো করে দুইটার আলাদা আলাদা মান বের করে ফেলবো ওকে এটা একটা ভাইটাল জিনিস অবশ্যই তোমরা জানবা আচ্ছা এরপর হচ্ছে বলছে রাশি দুইটি পরস্পরের সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোনো ক্রিয়া করলে লব্ধির মান কত তাহলে এ আর বি দুইটা মান আমরা বের করে ফেললাম এরা যদি পরস্পর নাইনটি ডিগ্রি কোনো ক্রিয়া করে তবে লব্ধির মান কত তো এরকম ক্ষেত্রে যখন নব্বই ডিগ্রি করে ক্রিয়া করে তখন লব্ধির মান আমরা কত জানি ডিরেক্ট শুধুমাত্র এরকম হয় না তার কারণ পরবর্তী যে এক্সটেনশনটুকু থাকে সেটা হচ্ছে কস ক্যালকুলেশন করে দেখি আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমার রুট ওভার চারশো আসে না চার হাজার এটা হচ্ছে রুট ওভার চারশো আসে আসলে এখান থেকে মান কত আসে টোয়েন্টি ওকে আশা করি এটা ক্লিয়ার 
বুঝতে পারছো তাহলে বৃহত্তর আর ক্ষুদ্রতর যদি বলে ইন্ডিভিজুয়ালি দুইটার মান বের করবো দেন কতটুকু কোন ক্রিয়া করতেছে সেটা দিয়ে আমরা নরমাল যে সূত্র জানি সেটা বসাই দেব ওকে তাহলে আশা করি এটা বোঝা গেছে এটা কিন্তু নদী নৌকার ক্ষেত্রে তোমরা অনেকে বের করতে পারো না সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন বললে বুঝতেই পারো না কোন দিকে যাব কি করব তো আশা করি বুঝা গেছে আজকে পর থেকে কিন্তু তোমরা এটা ভুল করবা না আর যত সময় তোমরা ক্লাস করবা আশা করি মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করবা সময় যেহেতু নষ্ট হইতেছে মনোযোগ দিয়ে না নষ্ট করি সমস্যা আচ্ছা তো আজকে এখানে শেষ আর নাই ওকে তো চ্যাপ্টারটা মোটামুটি ইজি তোমার যদি বেসিক থাকে তো করে ফেলতে পারবা এটাই হচ্ছে বলার ছিল আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বা প্রবলেম থাকলে বলো দুই মিনিট টাইম দিচ্ছি তারপর আমি লাইফটা শেষ করে দিব আচ্ছা আমি কমেন্ট গুলো আসলে দেখতে পাই নাই একজন লিখছিলা আপু আপনি অনুশীলনী কোয়েশ্চেনে কি ভুলটাই দাগাইছিলেন আসলে আমাদের অনুশীলনের ভুল কোয়েশ্চেন আসে নাই আমাদের বেলায় বুঝছো তো এটা আসলে বলা যায় না তো আমি গতকাল বলছিলাম যে যদি দেখো কোয়েশ্চেন গুলা এরকম ভুল যা দেখলেই বোঝা যায় যে ভুল এটা তো সেক্ষেত্রে সঠিকটা দেখানো ভালো আর এমন কোয়েশ্চেন যেটা জটিল কোয়েশ্চেন চিন্তা ভাবনা করা লাগে এরকম ক্ষেত্রে যদি ভুল থাকে ভুলটাই দাগাও ঠিক আছে এটা উদাহরণে বুঝেছিলাম কি যদি বলে তোমার জাতির জনককে সবাই জানে এই কোয়েশ্চেন যদি বইতে ভুল থাকে আমরা কি ভুলটা তাকাবো কখনোই না বিকাজ সবাই জানে আর তোমাদের মুরসালিন ভাইয়া বুঝছো উনি হচ্ছে সব ভুল অ্যান্সার গুলা মুখস্থ করে গেছিল মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কোয়েশ্চেন দাগায় দাগায় এগুলা যে ভুল আছে ওইগুলাই ওনার মুখস্থ ছিল তো এরকম করতে পারো তোমরা জানা গেলা ভুল দাগাইতে পারো তারপর একটা ভাগ্য বলে ব্যাপার আছে সঠিক নিবে না ভুল নিবে এটা তো বলা যায় না তো এটা একটা ব্যাপার আচ্ছা मेडिकल एक्साम कैलकुलेटर नीते दीबीना तो नर्माली जगह आसगुल्ला तुम पे जामाल कैलकुलेशन নর্মালি থাকবে তুমি পেরে যাবা দুই একটা হয়তো এমন থাকতে পারো যেটা তুমি পারবা না তো সেগুলো কেউ পারবে না এগুলো নিয়ে মাথা গরম করার দরকার নেই আর এগুলো আমি জাস্ট একটু দেখাই দিলাম যেন সূত্রটা তুমি পারো সংখ্যা টঙ্কা চেঞ্জ করে দিলেও পারো এই জন্য দেখাই দিলাম এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নেই ওকে একটু দেখি নিও কেউ হয়তো লিখছো আপু আবার বলেন আমি কমেন্ট গুলো আসলে দেখতে পাই নাই সরি নাইলে আমি তখনই আবার বলতাম ভিডিওটা একটু দেখে নিও আচ্ছা শাহারিন সুলতানা সুরভি লিখছো আপু কেমিস্ট্রি অনুশীলনী করানো হচ্ছে কেমিস্ট্রি হচ্ছে ভাইয়া করাই দিছিল আর যেটুকু বাকি আছে আমি ফিজিক্সটা শেষ করে ওটা ধরবো ওকে কেউ কেউ আমাকে রিপিট করতে বলছিলাম সরি আমি তোমাদের কমেন্ট গুলো দেখতে পাই নাই যে কারণে পড়তে তখন হচ্ছে রিপিট করতে পারি নাই আচ্ছা তো বলছো নাইনটি ডিগ্রি ছাড়া অন্য কোনো মান দিলে কি করব তোমাকে অবশ্যই জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আর হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এই মানগুলো অবশ্যই সাইন কস্ট্যান্ড সবগুলো মুখস্থ রাখতে হবে কোনো ওয়ে নাই এগুলো অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে আপু সব চ্যাপ্টার করাবেন হ্যাঁ ফিজিক্স আমি সবগুলো করাই দিব আগে শর্ট সিলেবাসটা শেষ করি দেন হচ্ছে আমি ভাইয়া স্কুলে যাবে যখন তখন ফুলটা করাই দিব আর কেমিস্ট্রি যেগুলো বাকি আছে এগুলো তো বললাম করাই দিব আচ্ছা কেউ এখন বলছে অ্যাডমিশনের সময় আমার ডেইলি রুটিন কি ছিল ডেইলি রুটিন বলতে আসলে কি বলবো বলো ডেলি রুটিন বলতে ঘুমাইতাম মনে করো ছয় ঘন্টার মতো কখনো যদি প্রেশার থাকতো একটু বেশি চার ঘন্টা ঘুমাইতো কখনো যদি সময় পাইতাম সাত ঘন্টা ঘুমাই নিতাম আর বাকি যেটুকু সময় থাকতো পড়তাম এটাই মানে পড়তাম ঘুমাইতাম নামাজ পড়তাম খাইতাম এই এরকমই ছিল রুটিন আচ্ছা একশো আট কেউ রিপিট করতে বলছো আচ্ছা বায়োজিত তো এটা তুমি হচ্ছে আহ এই ম্যাথটা করার মনে হয় না ওভাবে দরকার আছে আমি তোমার যে সূত্রটা দেখাইলাম এখান থেকে 
উপাংশ জিনিসটা কি অভিক্ষেপ জিনিসটা কি এটা জানবা উপাংশ হচ্ছে ভেক্টর আর সেই উপাংশের মানটাই হচ্ছে আমার অভিক্ষেপ মানে যে দুটো সূত্র দেখাইলাম সূত্র দুইটা দেখো যদি মনে করো যে ম্যাথটা করা দরকার আছে আমার মনে হয় না দরকার আছে তোমার যদি মনে হয় দরকার আছে সূত্রে মানটা বসাই আচ্ছা আচ্ছা বলছে আপু আরো একটু ফাস্ট পড়ে আচ্ছা আমি হচ্ছে নতুন মানুষ এটা প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তোমাদের হয়তো টু এক্স মানে ডাবল স্পিডে দেখার অভ্যাস আছে তো আমি তো ডিভাইস না বুঝছো আমি তো অত ফাস্টে বলতে পারবো না যদি আমার আমার নিজের অভ্যাস সবসময় ডাবল স্পিডে দেখার যে কোনো ভিডিও বা যে কোনো কিছু তো সেক্ষেত্রে তোমরা লাইভ না দেখে ভিডিওটা ক্রোম দিয়ে হোক বা ডাউনলোড করে হোক ফাস্ট দেখো এর থেকে ফাস্ট বলা আসলে সম্ভব না ওকে তাহলে আজকে এখানে শেষ করি বলছে এইটে না ভাইয়া এখানে তোমার হচ্ছে এইট বাই থ্রি হবে না তোমার বিয়ের মানটা বের করো দেখো আমি একটু দেখাই দিই বিয়ের মানটা কত আসে নিচে বি আসে তোমার এর অভিক্ষেপ বলছে এর অভিক্ষেপ বলে এখানে এ কস্থিটা আসে না এ কস্থিটা ইজ ইকুয়াল এ ডট বি বাই বি আসে নিচে বিয়ের মান কত আসে ছয় ছয় ছত্রিশ মাইনাস থেকে এখানে প্লাস তিন তিনে নয় প্লাস চার তো এটা দেখো ফোর্টি নাইন আসে ধরো হ্যাঁ সাত সাতের মুখ পঞ্চাশ ফোর্টি নাইন তো এখান থেকে হচ্ছে সেভেন আসে নিচে হচ্ছে তোমার সেভেনই আসে উপরে ডট করে আট হয় আমি এটা দেখছিলাম ঠিক আছে এটা তোমার হচ্ছে একশো আটে এইট বাই সেভেনই হবে বুঝতে পারছো ওইটা ওইটা কিন্তু গুলাই ফেলো যেটা বলছি বি বরাবর এর অভিক্ষেপ এর অভিক্ষেপ মানে এ কস্থিটা ওকে বিয়ের অভিক্ষেপ মানে বি কস্থিটা তুমি এখানে নিচে হয়তো এ দিয়ে ভাগ করছিলা তাই না দুই দুয়ে চার চার হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি এখানে হচ্ছে নিচে এ দিছিলা এ জন্য ভুল হয়েছিল তো এটা তুমি মনে রাখবা আগে যেটার অভিক্ষেপ তার সাথে আমি কস্তের গুণ করবো সূত্র থেকে বের করবো ওকে আশা করি ক্লিয়ার আচ্ছা আর সময় না নেই তাহলে সবাই ভালো থাকো পড়ো প্রচুর পরিশ্রম করো বুঝছো মাত্র কয়েকদিনের পরিশ্রম এরপর তুমি যে লাইফটা পাবা অবশ্যই কষ্ট আছে পরবর্তী লাইফে তারপর একটা ড্রিম লাইফ পাবা দেখো তোমার কাছে সেটা হয়তো তখন ড্রিম থাকবে না কিন্তু দেশের আরো হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের ড্রিম সেটা বুঝছো যেমন এখন আমি যে লাইফটা ডিট করি সেটা তোমাদের ড্রিম আরো এক লাখ অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট ড্রিম হয়তো কিন্তু আমার কাছে কিন্তু ড্রিম নেই এখন আমার কাছে এটা বার্ডেন লাগে অনেক কষ্ট মেডিকেল লাইফ তারপরও সেটা অন্য মানুষের ড্রিম আর তোমার কাছে এটা ফ্যান্টাসি থেকে যাবে একটা পর্যায়ে সামান্য হলে ফ্যান্টাসি থেকে যাবে এই জন্য হলেও একটু পরিশ্রম করো সবাই পড়ো আর স্ট্র্যাটেজি অবশ্যই স্ট্র্যাটেজি তাহলে পড়বা তার কারণ হচ্ছে সময় অনেক কম ওকে তাহলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করি সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম